সুপ্রিয় দর্শক শুরু হলো নিটোল টাটা এসএটিভি সংলাপ সঙ্গে আছি আমি মাহমুদ আল ফয়সাল দর্শক এসএটিভির সাপ্তাহিক এ আয়োজনে আজকের আলোচ্য বিষয় বৈদেশিক সম্পর্কে আমাদের অবস্থান সম্পর্ক লিখতে অক্ষর চারটি হলেও এর অর্থ ও ব্যাপকতা বিশাল যা কাউন্ট করা যায় না অনেক আয়োজন করে মানুষ পরিণয়ে আবদ্ধ হয় কিন্তু চার অক্ষর অর্থাৎ সম্পর্কের কারণে আবার বিচ্ছেদ ঘটে সেক্ষেত্রে উভয়ের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয় এ কারণে ব্যক্তি পরিবার প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে সম্পর্ক অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পর্কের কারণে পরিবার প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায় তাই সম্পর্ককে অবহেলা কিংবা কম গুরুত্ব দেয়ার অবকাশ নেই আসুন দেখি বহির্বিশ্বের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কোথায় আমাদের সম্মানিত আলোচকরা কি বলেন শুরুতেই তাদের সাথে পরিচিত হই আমার ঠিক ডানে রয়েছেন সাবেক সচিব এবং কূটনীতিক ইনাম আহমেদ চৌধুরী তারপরে রয়েছেন সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত মিসেস নার্গিস ফেরদাউস নাসিম ফেরদাউস তারপরে রয়েছেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা এক এম পাটোয়ারি আমার ঠিক বামে রয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব মুন্সি ফয়েজ আহমেদ সবশেষ আমাদের যে অতিথি রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয়বস্তু বৈদেশিক সম্পর্কে আমাদের অবস্থান জনাব ইনাম আহমেদ চৌধুরী আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কি অবস্থায় আছে বন্ধুর মতো কার্যকর নাকি লিভ সার্ভিসের মধ্যে আমরা আছি সার্বিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান যে বিরাজমান বাস্তবতা তার আলোকে আপনি কি মনে করেন প্রথমে সাধারণভাবে আমাদের যে বৈদেশিক নীতি যেটা আমরা অনুসরণ করে চলেছি বঙ্গবন্ধুর সময় থেকেই সেটা হচ্ছে যে সবার প্রতি বন্ধুত্ব কারোর সঙ্গে বৈরি ভাব আমাদের নেই এবং থাকার কোনো কারণ নেই এইভাবেই আমরা শুরু করেছি অবশ্যই এটা একটা সাধারণ স্টেটমেন্ট জয়েন্ট স্টেটমেন্ট এটাকে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা বিচার করে দেখতে হবে তো আপনি বিশেষ করে ভারতের প্রশ্নটা তুলেছেন ভারত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু ছিল এবং আমাদের সহায়তা করেছেন এবং তাদের ভারতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা বোধ প্রচুর রয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিশেষ করে বর্তমান সরকারের আমলে এটাকে বলা হয়ে থাকে এটা তুঙ্গে রয়েছে সম্পর্ক সুসম্পর্ক রয়েছে সুতরাং সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কতগুলো ব্যাপার আছে যখন এই সম্পর্ক একটা টেস্টের মধ্যে পড়ে যায় পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যায় এবং সেরকম সম্পর্ক সেসব অবস্থার প্রেক্ষিতে সেটা হয়ে থাকে যেটা আপনি যে প্রসঙ্গে কথা তুলেছেন সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে বর্তমানে যে রোহিঙ্গা সমস্যা রয়েছে এবং দ্বিতীয়ত এবং বিশেষ করে যে ক্যাব যেটাকে বলা হয়তো বলা হয়তো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বিল তো এখন অ্যাক্ট হয়ে গেছে এখন তো অ্যাক্ট হয়ে গেছে তো সিএএ হবে এটা এবং এনআরসি এই দুটো ব্যাপারে প্রশ্ন হচ্ছে তো রোহিঙ্গা সমস্যা হচ্ছে একটু পরোক্ষ ব্যাপার এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ তো প্রত্যক্ষ ব্যাপারে বলতে গেলে এটা বলা যেতে পারে যদিও এটাকে বলা হয়েছে যে এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এটাকে আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা স্বীকার করেছি প্রাথমিক আমাদের ফরেন অফিসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে এটা এটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের নরেন্দ্র মোদী আশ্বাসও দিয়েছেন যে এটা যে বাংলাদেশের বিব্রত চিন্তিত হবার বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু আমরা যা সত্যিকার বাস্তবর্তে যে দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার কোনো কারণ নেই এটা হয়ে যাচ্ছে এরকমভাবে যে আমরা ওয়াশিংটন পোস্টেই ধরুন গতকাল যা বেরিয়েছে যে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার পাঁচটি কারণ রয়েছে তারা বলেছেন প্রতিবেশী দেশ সময়ের কেননা ভারতের পার্লামেন্টে এবং অন্যান্য জায়গায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে যারা এনআরসিভুক্ত নয় যারা হচ্ছে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাদের মানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে তারা বলেছেন যে পাকিস্তান আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন ওখানে এবং তাদের হিসেব মতো একটা লক্ষ লক্ষ লোক এসেছেন যদিও সেটা আসামের যে ফাইনাল যে যেটা হয়েছে আপনার এনআরসি হয়েছিল সেখানে অন্যরকম তথ্য আমরা পেয়েছি তো এই অবস্থায় তাদের আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে তারা যারা মানে ওখান থেকে অমুসলিম যারা এসছেন এখানে কিন্তু ভেদাভাদ হয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় কারণে 
এবং এই এই যে কেবের এই ধর্মীয় কারণে বিভাজন যেটা হচ্ছে এটাই আমাদের কাছে একটু এটা আমাদের কাছে শুধু অস্বস্তিকর নয় এটা অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় দুটো কারণে এই কনসার্টটা একটা হচ্ছে যে এই যে যারা ফিজিক্যালি যারা এইসব যদি তাদের বাংলাদেশে যদিও তারা বলেছেন দেবেন না এবং আমি আমার মনে হয় আই হোপ আই এম রং কিন্তু আমি দেখেছিলাম পেপারে আমার মনে পড়ছে অমিত শাহ বোধে বলেছিলেন যে তাদের বে অফ বেঙ্গলে চুবিয়ে দেওয়া যেতে পারে এই ধরনের একটা উক্তি আমি কোনো পত্রিকায় দেখেছিলাম তো যাই হোক বে অফ বেঙ্গলই হোক বা বেঙ্গল মানে অর্থাৎ বাংলাদেশই হোক যেখানেই হোক তা কেন এটা মোটেই অভিপ্রেত হবে না কেন পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে তাদের পাঠিয়ে দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং ওখান থেকে কেউ এসছেন বলে তারা বলেছে এটা আমার কিছু মনে হয় না ওখান থেকে হয়তো কোনো কোনো ও মুসলিম হয়তো আসতে পারেন কিন্তু এবং তাও সংখ্যায় খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা অত বেশি নয় তবে বাংলাদেশের কথাই উচ্চারিত হচ্ছে বারবার সেক্ষেত্রে সেখানে আমাদের আমাদের কনসার্ন হচ্ছে এই একটা জিনিস আর দ্বিতীয়র আর একটি কনসার্ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে বাংলাদেশকে আমরা সম্প্রদায় সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক একটা রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এটা বিধৃত বঙ্গবন্ধু এই সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটাকে তিনি বাস্তবায়িত করছেন করার চেষ্টা করছেন এবং এখানে এটা সাম্প্রদায়িক প্রতি প্রতি একটা জিরো টলারেন্স হচ্ছে কিন্তু এখানে আপনার দেখুন এই যে ধর্মভিত্তিক যদি নাগরিকত্ব একটা শর্ত দেওয়া হয় তাহলে এটা কিন্তু সমস্ত আবহাওয়াটাকে এটা কলুষ কলুষিত করে ফেলছে সাম্প্রদায়িক যুক্ত করে ফেলেছে মুক্ত নয় এবং যেখানে আমরা যে ভারতকে আমরা কল্পনা করেছি ভেবেছি সবসময় এটি গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক দেশ সেখান থেকে তার একটা পতন হয়ে যাচ্ছে এবং যেখানে আপনার যেখানে অরুণ ধুতি রায় যেটা বলেছেন যে বলেছে যেটা এটা ভারতীয় সংবিধানের মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে সোনিয়া গান্ধী আই এম সরি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন যে এটাকে এটাকে হত্যা করা হয়েছে বা বিবেককে হত্যা করা হয়েছে এদের বিভিন্ন রকম ইয়ে হচ্ছে মানে ক্রিটিসিজম হচ্ছে ভারতের যেসব মানে আপনার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বলুন আর শহরে বলুন পাঁচ ছটি রাষ্ট্রে তো বলি দেওয়া হয়েছে তারা এনআরসিকে রাষ্ট্র বলছে রাজ্যে বলা হয়েছে যে তারা ইমপ্লিমেন্ট বা প্রয়োগ করতে দেবেন না কিন্তু এই যে হয়েছে এগুলো এই সাম্প্রদায়িকতা যে বিশ্ববাষ্প যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই বিশ্ববাষ্প আদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যেতে পারে এবং সেখানে হচ্ছে কি ভারতের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব সৃষ্টি হতে বাধ্য ওই যদি হয়ে থাকে কারণ আমরা অসাম্প্রদায়িক আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিশ্ববাষ্প ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা একটা সাম্প্রদায়িক একটা স্টান্স গ্রহণ করেন এবং সেখানে ধর্মভিত্তিক যদি রাজনীতি তারা চালু করতে চান এবং সিটিজেনশিপ চালু করতে চান তাহলে কিন্তু আমাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে শুধু কেননা আমরা আপনার কাছে এই যে দূরত্ব বাড়বে নাসিম ফেরদৌস আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই এই দূরত্ব বাড়বে কিংবা যে একটা টানাপ্রণ সৃষ্টি হয়ে গেছে এরই মধ্যে দুজন মন্ত্রীর কিন্তু ভারত সফরে যাওয়ার কথা ছিল সেটি বাতিল হয়েছে এই টানপূরণ উত্তরণে করণীয় কি কঠিন প্রশ্ন করণীয় কি তবে একটু আমি আপনার প্রশ্নের গিয়ে যে ধরে বলি মন্ত্রী দুজন মন্ত্রীর যে সফর বাতিল হয়েছে এই দুটোর সাথে আসলে আমার মনে হয় না আপনার এনআরসির সাথে সংযুক্ত করার কোনো দরকার আছে কারণ মন্ত্রীরা নিজেরাই বলেছেন একজন বলেছেন তার ব্যক্তিগত সফর ছিল আর আরেকজন বলেছেন যে একটা যুক্তি দিয়েছেন যে এখানে একটা অনুষ্ঠান ছিল যদিও সেটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তবে এমন সময় যদি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লির রাস্তায় থাকতেন যখন দিল্লির রাস্তা উত্তাপে ভরা উত্তাল সেইখানে থাকলে সেটা একটা ভালো ইয়ে হতো না সেই জন্যই তাদের সফর বাতিল হয়েছে নিশ্চয়ই বলতে হবে আমাদের ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি খুব ভালো যে তারা এটা সেই ইঙ্গিত দিয়েছে যে এখন যাওয়ার সময় না সঠিক সময় না আমাদের আসলে তো পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বলেছেন যেটা বলা হয়েছে একটু আগে যে আমাদের এটা এই ব্যাপারটা ওদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং সেখানে আমাদের চিন্তা করার কিছু নেই তো সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা সেটাই জান আশা করব যে আমাদের চিন্তা করার কিছু নেই এবং এখন পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে যে ভারত নিজেই এত উত্তাল হয়ে গেছে ভারত নিজের মানে আভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো এত বেশি প্রকট হয়ে গেছে যে সেখানে এখনও আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ নেই যদি ঢল নামে তাদের আশা তাহলে সত্যি উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ থাকবে কিন্তু সুতরাং এখন প্রতিরোধ করার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন আছে ঠিক সেইটা 
এখনই প্রযোজ্য হবে বলে মনে হয় না একমাত্র যেটা বলতে পারি যে সীমান্তে আমাদের নজরদারি বাড়াতে হবে যাতে যেটা অলরেডি হচ্ছে ঝিনাইদাতে তিনশো কতজন ঢুকার চেষ্টা করেছিলেন তাদেরকে রেস্ট করা হয়েছে তাদেরকে অন্য জায়গায় রাখা হয়েছে মিডিয়ার খবর হচ্ছে জনাব নাসিম ফেরদৌস মিডিয়ার খবর হচ্ছে কত এক দেড় মাস যাবতেই বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে কিন্তু বাংলাদেশে পুশব্যাকের একটা চেষ্টা চলছে হ্যাঁ এখানে আমি একটু পিছনে যাই এক দেড় মাস কেন আরও বেশি সময় থেকে আসলে এটা এই প্রসঙ্গটা তো অনেক দিনের যে আসছে এনআরসি আসছে এই যে জুজুর ভয় দেখানো হয়েছে এতদিন এখন জুজু উপস্থিত হয়েছে এখন কি হবে দেখুন পুষ্প্যাক কিন্তু সবসময় কিন্তু মানুষের আনাগোনা ছিল এবং এই যারা যারা আসছে তাদের মধ্যে কি যাচাই বাছাই করে কি পাওয়া গেছে সেটা আমরা এখনও জানি না যে তারা কি আসলেও বাংলাদেশি ব্যবসার জন্য গেছিল শর্ট টার্ম এমপ্লয়মেন্টে গেছিল সিজনাল ওয়ার্কার ছিল এরকমও তো অনেক যায় আসে সারাক্ষণই যাওয়া আসা করে কিন্তু সীমান্তে এটা কিন্তু নতুন কিছু নয় এবং সে তারাই যদি ফেরত এসে থাকে মানে ভয়ে চলে আসে যদি সংখ্যায় বড় হয়ে আসে তাহলে সেখানে তো তাদের আসলেও এই জায়গা যদি তাদের জায়গা হয় তাহলে তারা আসবে সেটাই যুক্তিসঙ্গত এবং সেখানে আমাদের বাধা দেওয়ার কোনো কারণ নেই যেটা করতে হবে যে এই যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে বুঝতে হবে যে আসলে তারা বাংলাদেশি কি না আর এনআরসি যে ভিত্তিতে করা হয়েছে যে কাট অফ ডেটগুলো বারবার এক এক রকম এক এক একবার এক এক রকম বলা হচ্ছে যদি আপনি দু হাজার ধরেন তাহলে আমরা বলতে পারি যে দু হাজার কিছু সাম্প্রদায়িক ঘটনা এখানে ঘটেছিল ইলেকশন নির্বাচন পরবর্তী নির্বাচন পরবর্তী এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সুতরাং সেখানে কিছু সহিংসতা ঘটনা ঘটেছিল সুতরাং ওটা ওটার পরে কেউ গেছেন বলে আমি জানি না তবে যদি গিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে সেটাকে কাটক ডেট ধরতে পারেন কিন্তু এর আগে একাত্তর পর্যন্ত পঁচিশে মার্চ একাত্তর যদি কাট অফ ডেট হয় তাহলে এর আগে যারা গেছেন তারা কেউই বাংলাদেশি নন সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশি নন বাংলাদেশি হিসাবে তারা চলে যান নাই শরণার্থী ছাড়া শরণার্থীরা যারা গেছেন তারা তো ফেরোই ফেরতই এসছেন সিংহভাগ ফেরতে এসছেন কিছু নিশ্চয়ই রয়ে গেছেন সেটা মুসলিম লোকজন কতখানি রয়েছে এই তথ্যগুলো আসলে খুব কঠিন বার করা এবং কে কত কিন্তু তারা যখন এই এনআরসি করার জন্য যখন দেখলো যে এক উনিশ লাখের মধ্যে এগারো লাখ হিন্দু মানে তখন তাদের একটা কৌশল বদলের জন্য নাগরিকত্বের আইনটি কিনা হ্যাঁ সেই মানে এই এইসব জিনিস এখন এইটাকে তো আমরা তো কোনোভাবে বাধা দিতে পারবো না তাদের নাগরিকত্ব আইন তাদের যেটা হয়ে গেছে আইন এখন এগুলোতে তো কোথাও আমাদের কিছু করণীয় নাই আমাদের যেটা হলো যে আমাদের সীমান্তে তৎপরতা অনেক বাড়াতে হবে এবং যাতে যে ঢুকবে তার সঠিক কাগজপত্র আছে কিনা কারণ আমাদের এটা এখন নাগরিকত্ব যাচাইয়ের সময় যারা ঢুকবে তারা যদি সত্যিকার অর্থে এখানে নাগরিক হয়ে থাকে তার কাছে কিছু দলিলপত্র কিছু বিচার করার কিছু জিনিস থাকবে সেগুলোর প্রতি নজরদারি বাড়াতে হবে আপনি বলেছেন যে ভারতেই এখন এই ইস্যুতে উত্তাল সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই সীমান্তে জোরদার অবস্থার কথা বলেছেন ভারতের যে মানে অভ্যন্তরীণ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে একজন কূটনীতিক হিসাবে আপনি কি মনে করেন এটি সামাল দিয়ে সেই ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব আমার কাছে মনে হয় না আমার কাছে মনে হয় না কারণ দেখেন ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সময় উনি একটা এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করেছিলেন এ ধরনের একটা উত্তাল ইয়ে ছিল এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হয়েছিল ওই ঘটনাগুলো তো তারপরে কিন্তু কংগ্রেসের এরপর থেকে কংগ্রেসের অনেক ক্ষতি হয়েছে লাভ হয়নি তো বিজেপিও এরকম এমন একটা জিনিসে হাত দিয়েছে যেটা সামাল দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না এবং তারা যদি আভ্যন্তরীণভাবে সামাল না দিতে পারে তাহলে তারা কাকে ঠেলে পাঠাবে জি অসংখ্য ধন্যবাদ মুন্সি ফয়েজ আহমেদ আপনার কাছ থেকে শুনবো এই বিষয়ের আলোকে যে কথাটা হলো যে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই ইমিডিয়েটলি কারণ ওরা ওখানে ভারতের অবস্থা উত্তাল অস্থিতিশীল হয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু এখানে একটু ভিন্ন মত পোষণ করি যে হঠাৎ করে ওখান থেকে ঠেলে পাঠাবে না কিন্তু ভারতে বড় রকমের অস্থিতিশীলতা হওয়া কিন্তু আমাদের জন্য ভালো না আমাদের দেশে অস্থিতিশীলতা ওইটার থেকে প্রভাবিত হয়ে হতে পারে সেই জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমাদের এখানে যাতে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে সেটা দেখতে হবে কারণ এর আগেও কিন্তু এরকম দেখেছি যে আশেপাশের দেশে কোনো কিছু হলে সেটার একটা প্রভাব আমাদের দেশেও পড়ে সুতরাং ওই ওইভাবে আমাদের দেশে আমাদের দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যা তৈরি হতে পারে সেটা আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত আমাদের মানুষ যাতে তাদের আদর্শে সঠিকভাবে থাকে 
বিচ্যুত না হয়ে যায় ভারতে যেরকম বিচ্যুতি ঘটছে আমাদের এখানে যাতে সেই বিচ্যুতি না ঘটে সেই জন্য আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার আর এই একটা কথা আপনি বলেছিলেন আমি মনে করি যে সেটা বেশ প্রণিধানযোগ্য সেটা হচ্ছে যে এনআরসিতে সুবিধা করতে না পেরে যে এখন এটা কি তাদের অন্য একটা মানে ওই বিষয়টা পার হয়ে আসবার জন্য একটা পদ্ধতি কিনা কিছুটা তো বটেই যে এগারো লাখ হিন্দুকে এখন কি বের করে দিতে হবে নাকি মানে তারা সিটিজেন না এটা বলতে হবে নাকি নাকি তাদেরকে সিটিজেন করার একটা পথ তৈরি হচ্ছে যে তাদের তারা আসলে সিটিজেন বা তাদেরকে সিটিজেনশিপ দিয়ে দিলাম একটা পথ তৈরি করা হলো এটা একটা এক্সা এক্সপ্লেনেশন অবশ্যই হতে পারে তবে এটা আমি মনে করি তার অনেক বড় ব্যাপার হ্যাঁ এটা এবং যেটা সবাই বলছে যে এটা যে বিজেপি এবং তার যে খুব ঘনিষ্ঠ যেসব সংগঠনগুলো আছে আর এস এস এবং অন্যান্যরা এরা তাদের হিন্দুত্ববাদীর ব্যাপারে বাদিতার ব্যাপারে এমন বেশি তারা অন্ধ হয়ে গেছে ওই বিষয়ে বা এত এক্সট্রিমে চলে যাচ্ছে যে তারা এই জিনিসটিকে পিছনে হাঁটতে পারছে না তো এটা অথচ এর ফলে তাদের নিজেদের অন্য আর একটা কথা আছে যে তারা মনে করে যে এই সমগ্র অঞ্চলটা একটা অখণ্ড অঞ্চল যদিও আমরা তাদের সব কথার সাথে একমত না হতে পারি কিন্তু সেই অখণ্ডতা তারা রাখছে কোথায় এই তারা তো আরও খণ্ড খণ্ড করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে একটা বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে তাদের এখনকার যে ভারত আছে তার মধ্যেই নানান রকমের এই বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে আসছে যেগুলোতে এই বিভেদগুলো তৈরি করছে এখন সেগুলো তারা চিন্তা করে করছে না না হয়ে যাচ্ছে তাদের তারা কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বলে হয়ে যাচ্ছে সেটা বিচার করবার বিষয় আছে কিন্তু যেমন ধরেন শুরুতেই হলো কি গরু খায় তাকে মেরে ফেলতে হবে বা তাকে তাই না তারপরে শুরু হয়ে গেল এই যে এখন এনআরসি তারপরে এখন সিএবি বা সিএএ তো এগুলো সবই কিন্তু যে তারা একটা ডিরেকশনে যাচ্ছে যে ডিরেকশনটা অনভিপ্রেত ভারত সম্বন্ধে স্যার যেটা বলছেন এনাম চৌধুরী স্যার যেটা বলছিলেন যে ভারত সম্বন্ধে আমাদের ইয়েটা হলো যে তারা একটা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দেশ সেখান থেকে তারা এইভাবে সরে আসবে এটা কখন আমরা আশা করি নাই কিন্তু কতগুলো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো কি সেই লক্ষণগুলো থেকে তারা যে পিছিয়ে যাবে সেটারও লক্ষণ এখন আর দেখছি না এখন মনে হচ্ছে যে না এই লক্ষণটা দিনে দিনে আরও বাড়তেছে হ্যাঁ তো এর ফলে ক্ষতি তো ভারতের হচ্ছে আর সাথে সাথে ভারতের ইউএন থেকে বলা হয়েছে যে এটা বৈষম্যমূলক পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে এবং তারা রিভিউয়ের জন্য অনুরোধ করেছে তারপরে বলা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বলা হয়েছে যে কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে যে এই রকম চলতে থাকলে তারা স্যাংশন দেওয়ার কাছে চিন্তা করবে এরকম নানান নানান জায়গার থেকে এটার আপত্তি আসতেছে তো সুতরাং কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে ভারতে যে এত আপত্তি হচ্ছে সেটা কে কান দিচ্ছে তাতে আর আমরা ভারতে যেটা আমি বললাম যে ভারত অশান্ত হলে আমাদেরও ভয়ের কারণ আছে সেখানকার ঢেউ এখানে একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই যেটা নিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন সেটা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি যেটা স্যার বললেন যে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিত না সেটা কিন্তু আমরা অনেক সফলতার সাথে গত কয়েক বছর করেছি এবং একটা খুব ভালো অবস্থানে ছিলাম অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু আমরা বলি যে সব যে কোনো সময় চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে ভারতের সাথে চীনের সাথে কি বলে রাশিয়ার সাথে জাপানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপের সাথে সবার সাথে আমাদের অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক এবং তার ফলে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমরা সবার সাথে মিলেমিশে সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে পারছিলাম এখন একটা সেখানে একটা আমরা ছেদ দেখতে পাচ্ছি যে যার সাথে আমাদের সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব নানান কারণে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে বা তারও আগের থেকে সেই দেশের সাথে আমাদের সেই দেশকে এখন আমাদের সেই দেশের দিকে তাকাতে হলে চিন্তা করে তাকাতে হয় যে ওখানে কি আমাদের বন্ধুসুলভ ঘটনা ঘটছে নাকি অবন্ধুসুলভ ঘটনা ঘটছে সেই জন্য আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে আমাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের বন্ধুর মতো আচরণ পাচ্ছি না লিফ সার্ভিস পাচ্ছি লিফ সার্ভিস পাচ্ছি এটা আমি বলবো না বন্ধুর মতন আচরণ পাচ্ছি কিন্তু যতটুকু বন্ধুত্ব চাচ্ছি পুরোপুরি ততটুকু পাচ্ছি না সেটা আমি বলি এবং তাদের সাথে একটা তাদের কথা বলবো যে আমাদের বন্ধুদের সাথে তাই বলে আমাদের কথা বন্ধ করলে চলবে না যে আমরা হঠাৎ ভয় পেলাম অভিনয়ন করে তাদের সাথে কথা বন্ধ করলাম সেটা তো চলবে না তাদের সাথে কথা বলতে হবে তাদের বোঝাতে পারতে হবে যে দেখো আমরা শঙ্কিত কিন্তু কেন শঙ্কিত সেটা বোঝানো এবং এই যে আমরা শঙ্কিত কিন্তু তোমারাও তোমরাও বিপদে আছো আমরা বিপদে থাকা মানে তোমরা বিপদ থেকে বেড়ে যা বেরিয়ে যাচ্ছ তা তো নয় তোমরা নিজেদেরকে বেশি বিপদে ফেলে আমাদেরকে আরও বিপদে ফেলছো এই জিনিসটা তাদেরকে বোঝানো এবং যাতে আমরা সবাই এক মিলেমিশে একসাথে থাকতে পারি বাংলাদেশ ভারত শুধু নয় পুরো 
অঞ্চল জুড়ে যাতে আমাদের শান্তি এবং সহযোগিতা অব্যাহত অব্যাহত থাকতে পারে সেটার জন্য আমাদের সবাই মিলে চেষ্টা করতে আমাদের এই আলোচনা চলবে একটা বিরতির পরে এসে অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী এবং জনাব এখেম পাটোয়ারি আপনাদের দুজনকে শুনবো দর্শক নিটল টাটা এসএটিভি সংলাপে নিচ্ছে একটা বিরতি সঙ্গেই থাকুন ফিটছি শিগগির দেখছেন নিটল টাটা এস এটিভি সংলাপ আমরা কথা বলছি বৈদেশিক সম্পর্কে আমাদের অবস্থান এবং আমরা বিরতির আগে আলোচনা করছিলাম ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অবস্থানটা কোথায় আছে বিশেষ করে যখন এনআরসি এবং যখন নাগরিকত্ব আইন হচ্ছে অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনাকে দিয়ে এই পর্বের আলোচনা শুরু করতে চাই ধন্যবাদ আজকে তো অনেক হেভিওয়েট কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক থাকবে ঐতিহাসিক কারণে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ সেখানে ভারতের ভূমিকা মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সব মিলিয়ে ঠেলিয়ে এবং তাদের সেনাবাহিনীর রক্ত আমাদের সবই ঠিক আছে কিন্তু টানা ফোরনও আছে পরবর্তী পর্যায়ে টানা ফোরনটা আমরা দেখেছি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে তত পেছনে না গিয়ে আমি যদি এই সরকারের আমলে বলি হঠাৎ করে আমার কাছে মনে হয়েছে দুই হাজার চোদ্দোর পর থেকে এই সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের ব্যাপারে একেবারেই নত জানো এটার পেছনে কি কারণ কারণ তো আছেই কারণ ভারত আশ্বস্ত করেছে এই সরকারকে ডোন্ট ডিস্টার্ব হাসিনা যেমন আমরা বলতাম ডোন্ট ডিস্টার্ব আয়ু তাহলে মোদি সাহেব ডোন্ট ডিস্টার্ব হাসিনা আর আমাদের সরকার বলছে ডোন্ট ডিস্টার্ব মোদি এই যদি সম্পর্ক হয় সেখানে কাশ্মীর ইস্যু তো বলবেন এটা ওদের আভ্যন্তরীণ বিষয় এনআরসি বিষয়ও বলবেন আভ্যন্তরীণ বিষয় যখন দলে দলে লোক এদিকে পুশব্যাক করবে তখনও বলবেন যে এটা আভ্যন্তরীণ বিষয় আর কি বলবেন ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আরে কে স্বামী কে স্ত্রী ওইটা একটু ডেফিনেশন দেন আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি যেসব কথাবার্তা বলেন আমার কাছে তো মনে হয় যে যেন বাংলাদেশের সমস্ত স্বার্থ তিনি বিকিয়ে দিচ্ছেন এটাকে সরকারের নির্দেশে দিচ্ছেন না উনি ব্যক্তিগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কতগুলো ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছেন আজকে দেখেন আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করি কেন আমরা চারটা মূলনীতি গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ আমরা এই উপমহাদেশে এই চারটা মূলনীতি নিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সংবিধান দিয়ে আমরা এটা বাংলাদেশটা আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমরা করেছিলাম ভারতে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা ছিল না সাতচল্লিশের পর থেকে সেই ধর্ম নিরপেক্ষতা আনলো উনিশশো ছিয়ত্তর সনে আমাদের দেখে যখন প্রশ্নটা উঠল যে আমরা চার মূলনীতি ধর্ম নিরপেক্ষতা তোমরা তিন নীতিতে চালাচ্ছ তখন ছিয়ত্তরে তারা এই কারণে আমরা বলতাম যে অন্তত এইসব ব্যাপারে গণতন্ত্র ধর্ম নিরপত্তা সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক দূরে গিয়ে আছে ভারত থেকে কিন্তু যখন আপনি বাংলাদেশে আপনি রাষ্ট্রধর্ম করলেন এবং সেটা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেই রাষ্ট্রধর্মটা আপনি বাতিল করলেন না এটাকে আরও নানানভাবে কি বলা যাবে এদিক সেদিক করে এটাকে রাখার চেষ্টা করলেন তা আপনি কেমনে আশা করবেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম থাকবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম থাকবে কিন্তু ভারতে ধর্ম নিরপেক্ষতা থাকবে নেপালে ধর্ম নিরপেক্ষতা থাকবে বার্মায় ধর্ম নিরপেক্ষতা থাকবে এটা কেন আশা করি আমরা তাহলে আগে তো আমার এটা শক্ত করতে হবে এইসব নীতির প্রশ্নে যে কারণে দেখবেন ওখানে যত সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে বিশেষ করে বিজেপি আসার পরে এটা তো আর এস এস ব্যাক বাই আর এস এস আর অমিত শাহর মতো লোক সামনে চলে আসছে এটা তো আমরা জানি তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তো সেই জায়গায় এখনও যদি আমরা বলি যে ভারতের ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না শুধু ঠিক আছে সরকার বলবে না কেউ যদি কথা বলতে চায় সেখানেও সরকার দেখি যে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ডাকসুর ভিপি নুরু দুই দিন আগে একটা সমাবেশ করতে গেলে তার উপর হামলা কালকে একটা সমাবেশ করতে তার উপর হামলা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলে কাশ্মীর নিয়ে এখানে কোনো বক্তব্য দেওয়া যাবে না তাহলে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব এনআরসি নিয়ে কথা বলা যাবে না এটা নিয়ে কথা বলা যাবে না ওখানে গোমাংস নিয়ে কথা হবে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে এটা কি। তাহলে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় ওই ফেনী নদীর আগে থেকে পানি নিয়ে নিচ্ছে তারা তিস্তা পানি পাচ্ছি না এটাও বলা যাবে না 
তো আমাদের কথাবার্তাগুলো যদি আপনারা এইভাবে বন্ধ করে দেন তাহলে ভারতে এত ঘটনা ঘটছে এগুলো তো আলটিমেটলি তো চাপটা আমাদের উপর আমরা তো দেখতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতে না খুব নিকট ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাহিনী কী হবে কারণ তারা এখনও যে কথাবার্তা বলতেছে যে যত রকমের আশেপাশের হিন্দুরা নির্যাতিত হয়ে আসতে তাদেরকে তারা দু হাজার পর্যন্ত দিয়েছে ডেডলাইন সবাইকে নাগরিকত্ব দিয়ে দেবে তাহলে এখানে একটা সাম্প্রদায়িকতা তার মানে কি ওখানে অন্য যারা সম্প্রদায় আছে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায় তাদের তো ওখান থেকে তাড়ানোর একটা পদক্ষেপ তারা নিচ্ছে এবং তারা বলতেছে যে ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবে এটা হিন্দুত্ব তারা তো এটা তো রাগ রাগ করার কিছু নাই তারা করেই যাচ্ছে সেই জায়গায় কেন আমরা বাংলাদেশ দাঁড়াইতে পারছি না আমাদের মেরুদণ্ডায় তো কোথায় গেছে আমি তো দেখি না আমাদের মেরুদণ্ড একেবারে দুর্বল মেরুদণ্ড হয়ে গেছে এই কারণে আমি বলি সরকারকে ঠিক করতে হবে তারা কি করবে তারা কি ভারতের এই সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান এবং যে কর্মকাণ্ডগুলো তারা করছে এটার বিরুদ্ধে আমরা কথা বলবো কি না যদি না বলে থাকি তাহলে আমার এখানেও অশান্তি সৃষ্টি হবে এইখানেও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী মাথা চারা দিয়েছে আপনারা বলছেন কিছুই হয় নাই কেন রামুতে হইল সাতিয়া হইল গঙ্গা চড়া হইল প্রতিনিয়ত হচ্ছে এখান থেকে যাচ্ছে না বারাঘাট সাহেব বলেছে ডেইলি পাঁচশো সত্তর জন করে যাচ্ছে অর্পিত সম্পত্তির কারণে সেই অর্পিত সম্পত্তির এখনও সুরাহা আমরা করতে পারিনি সুতরাং আমার মনে হয় ওখানে বিজেপির উত্তাল আর এখানে আওয়ামী লীগ হেফাজতির যে সম্পর্ক হয়েছে এবং জামাতিদের যে অনুপ্রবেশ আওয়ামী লীগে ঘটেছে এইখানেও ওই ধরনের একটা অবস্থা ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে যদি আমরা এখন থেকেই এই ব্যাপারে সতর্ক না হয় জি অসংখ্য ধন্যবাদ আবার ফিরবো আপনার কাছে জনপ্রিয় কেম পাটোয়ারি কি জানতে চাচ্ছেন এই যে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের এখন কোন অবস্থানে রয়েছি আমরা ধন্যবাদ আপনাকে ভারতে আমি আগে যদি আমি দেখেন আপনি একটা স্টেয়ারিং যদি একটা পাগলের হাতে চলে যায় সেখানে স্বাভাবিক যারা সুস্থ লোক তারা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না কারণ রাস্তা যখন পাগলের হাতে স্টেয়ারিংটা যায় তখন আপনি কি করবেন আত্মরক্ষার জন্য সরে থাকবেন পাগলের সাথে বলবেন আছে গাড়ি চাপা দিতে পারে তো এখন এই স্টেয়ারিংটা কার হাতে আসছে এদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি যেটা দাদা কিছুটা উল্লেখ করছেন অমিত শাহ এবং মোদী সাহেব তো মোদী সাহেব তো তার ফ্যামিলির জন্য কোনো কন্ট্রিবিউশন করতে পারে না তার যশোদা তার জন্য আজীবন প্রার্থনা করছে কিন্তু সে তার সিরিমোনিয়াল অনুষ্ঠানে তার ওয়াইফকে সে আনে নাই তার মাকেও সে আনে নাই যখন ওখানে ইন্ডিয়াতে যখন পত্র পত্রিকা ওঠা শুরু করলো তখন লোক দেখানোর জন্য উনি গেলেন তারপরে তার মার থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে আসছেন দিয়ে আসার জায়গায় তো একটা লোকে সবসময় মন্দিরে মন্দির ছিল মন্দিরে কি হয় ওদের ভারতের পত্র পত্রিকা তারপরে দেখেন মন্দিরে কী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আর আমাদের এখান থেকে বলা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যাব আমরা যারা গুলশান বনা নিয়ে আসি তারা কি আমরা বাসান টেকে যাই বাড়ি বাঁধবো বা যদি সুস্থ লোক থাকে তো আমাদের এখানে জীবনযাত্রার মান মূল্যবোধ সব কিছু আমরা আগে আসি কারণ আপনি দেখেন একটা লোকের টেস্ট করতে গেলে ফত ইউরিন টেস্ট করতে দেয় যে ইউরিনের মতো সব যত রকমের বীজাণুর এটার উৎপত্তিটা ইউরিন থেকে এটা ইয়ে করা হয় লোকেট করা হয় যে কি কি দূষিত আছে এখন তারা ওটা হলো তাদের খাদ্য ওটা না খাইলে নাকি তাদের রোগ ভালো হয়ে যায় তো দেখেন আমাদের সাথে মূল্যবোধের সাথে আমাদের সাথে তাদের দেবতা মানে আমরা সাথে খাদ্য তো তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হলে বন্ধুত্ব কত কোন জায়গায় যাবে আমাদের এখানে দেখেন পেঁয়াজের লাভ দিয়ে কিছু দালাল শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করা হয়েছে আর কিছু লোক আছে যারা আপনার না বুঝা এই কথাগুলি বলতেছে আপনাকে দেখতে হবে তারা স্বাধীনতার সময় আমাদের যে সমর্থন করলো কেন করলো যদি আজকে পাকিস্তান টিকে থাকতো তাহলে তো কত লোক মারা যেত তাদের প্রতিদিনে পাকিস্তানের বর্ডারে মারা যাচ্ছে তাহলে সেখানে তাদের নিজের স্বার্থের জন্য আমাদেরকে দিচ্ছে দেখেন তাদের অর্থনীতিরা জাম করছে কখন একাত্তর সাল সত্তর সাল থেকে কারণ এই যে শরণার্থীকে দেখা যায় সারা বিশ্ব থেকে যে আপনি সাহায্য পাইছে সাহায্যটা কি বাংলাদেশকে ফেরত দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয় না বরঞ্চ এখান থেকে যাওয়ার সময় লুটপাট করে গাড়ি হইতে ইলেকট্রিক ফ্যানগুলিও নিয়ে গেছে তা আমাদের কিছু কিছু লোক আছে এগুলি বলে না কিন্তু আমাদের বলতে হবে দেখেন আপনার যদি ওদের ওখানে এনআরসি যদি তারা কার্যকরী করে তাহলে প্রথম এফেক্টেড কারা হবে এই যে বিশ কোটির লোক মুসলমান কোথায় যাবে তাদের অফিসিয়ালি কোর্ট হইয়া আসতে গেলে অনেক সময় লাগবে কারণ এ হলো দুরন্দর ব্যক্তি খুব ধরিবাজ অমিত শাহ অমিত শাহর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে আইনে ওদের ওদের ইয়েতে খুন করার জন্য তারপরে সেটা তারা ক্ষমতায় আসে তারা ওইখানে আমাদের দেশের মতো এরকম নিজেরা নিজেদের আইন করে তাদের ওখান থেকে মাপ ইয়ে করে ইয়ে করা হয়েছে কয়েক সে এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছে নেক্সটে সে এই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইয়েতে আসে এবং সে মোদীকেও সে খেয়ে ফেলবে কারণ সে এরম এরকম দড়িবাজ লোক তো এখন আপনি দেখতেছেন আপনি বছর উদ্বিগ্ন যেখানে ভারতের লোকেরা উদ্বিগ্ন সেখানে আপনি রিলেক্টিভলি কীভাবে আপনি যাব ইয়ে করবেন তো এখানে আপনার তো চুপ থাকার কোনো কারণ নেই যদি এই ঘটনা 
তো সেখানে উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্য কেন আপনি একটা সন্ত্রাসীর কাছে মানবাধিকারের কথা বললে হবে সন্ত্রাসীর কাছে যুক্তির কথা বললে কি যুক্তির সেখানে পাবেন আপনি বিচার পাবেন মানবাধিকার যুক্তি ওখানে ইয়ে হবে কারণ আপনি কার সাথে ডিল করছেন আগে দেখতে হবে তো এখন যার সাথে ডিল করবেন আপনার পলিসিও সেরকম হইতে হবে আপনার পলিসি সেখানে দোয়া দরুদ পড়লে হবে না এখন র্যাবে যদি দোয়া দরুদ পড়ে কলম এই কোরআন আয়াত পড়ে কি কাজ হবে সন্ত্রাসীর কাছে তাহলে র্যাব কি বিহেভ করতে হবে সন্ত্রাসীর সাথে কারণ ওরা আপনি দেখেন আমাদের আমরা নিজেরা এত দুর্বল ভাবছি কেন আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র তিরিশ লক্ষ লোকের শহীদের বিনিময় আমরা রাষ্ট্র বিনিময় করছি তো সেখানে মাল দিবে দেখেন কয়েকদিন আগে মাল দিবে তারা চারটে হেলিকপ্টার দিচ্ছে তারা শুধু তাদের জলদস্যু ঢুকে কিনা সেটা সেখানের মধ্যে হেলিকপ্টারের মধ্যে একটা সিপস ব্যবহার করছে করে তারা এটা মনিটর করছে তাদের তারা দিল্লিতে বসে ওইগুলি তাদের কি করতেছে মোবাইলাইজেশান কী হচ্ছে আর্মি কোন দিকে মোভ করতেছে সেটা কিন্তু ওখানে যাচ্ছে তখন তাদেরকে সাইনারা ইনফর্ম করলো যে তোমাদের এটা সাহায্য করে নাই তোমাদের এই যে নদী পথে জলদস্যু দেওয়ার জন্য আনে নাই আসল কথা হলো তারা স্পাইগিরি করতেছে তোমাদের সব কিছু নিরাপদ না স্পাইগিরির যে বিষয়টি উত্থাপন করলেন আমার মনে হয় আপনার ছোট্ট একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করি আমরা দেশপ্রেমেও আমাদের দেশেও এরকম ঘাটতি লক্ষ্য করছি যে একজন পুলিশ সদস্য দেব প্রসাদ সাহা তাকে ধরা হয়েছে যশোরে এবং পাঁচ দিনের রিমান্ডেও নেওয়া হয়েছে সে ভারতে তথ্য পাচার করত এরকম আচ্ছা দেখেন এই সে কথাটা বলতেছি দেখেন ওখানে তাদেরকে সায়না ইনফর্ম করলো যে তোমার হেলিকপ্টার কিন্তু তোমার গোয়েন্দাগিরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে তোমার সাহায্য করতে আসে নাই দেখেন ভারতের চরিত্রটা কীরকম আপনি দেখেন যদি অতিরিক্ত না আপনি নেপাল তাদের কথা শুনতে পারে না মাল শ্রীলঙ্কা তাদের শুনতে পারে না আপনি বন্ধুত্বের কথা বলতে আসেন তো আপনি যদি প্যারালাইজড হয়ে যায় ব্রেন তাহলে তো আপনি এরকম চিন্তা করেন কারণ বোর্ড তো নাই আপনার আপনি দেখতেছেন আশেপাশে কারোর সাথে যে দেশের লোক নিজের দেশের লোকের অত্যাচার করে কীভাবে আপনি কাশ্মীরে জন গণহত্যা করতেছে সে তার কাছে যে নিজের ভাইয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করে না শাসাত ভাই তার সাথে কী করে ভালো ব্যবহার আশা করবে কেন তার ব্রেন যদি প্যারালাইজ না হয়ে যায় তাহলে সে আশা করবে না সে করবে যে এই লোক হারাম যাদের এই লোক শয়তাম তার সাথে আমাকে সেভাবে কীভাবে এটা আমাকে বিকল্প কি করতে হয় এটার প্রতিরোধ কীভাবে করতে হয় আমাকে সেভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে আমাকে সেটা চুপ করে দেখি না কি করে এইসব ভাবার তো কোনো স্কোপ না এটা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে তো কারণ তাদেরও সুদূর প্রসারের পরিকল্পনা আছে তারা ওই সময় সাহায্য করছে ওই সময় বঙ্গবন্ধু না থাকলে তারা কিন্তু এখান থেকে শূন্য প্রত্যাহার করতো না দাদা অনেক কথা যেটা বলছে দাদার সাথে আমি অনেক অংশ একমত আবার ওই অংশ একমত নয় যে আমাদের হিন্দুরা এখানে অত্যাচারিত হচ্ছে আমাদের হিন্দু যদি এখানে পার্সেন্টেজ দেখেন প্রশাসন হইতে করি সকল জায়গায় যেখানে আপনি ভারতে যে একটা সেক্রেটারি পাবেন একটা সেক্রেটারি পাবেন বিশ কোটি লোক আছে একটা সেক্রেটারি পাবেন না একটা মন্ত্রী পাবেন একটা মন্ত্রীও পাবেন না কিন্তু আমাদের এখানে দেখেন কারণ আমরা অনেক উদার আমাদের সাথে ওদের সাথে কোনো রকম ওদের মতো এত ওই তাদের অমিত্র অমিত্র সেন সে কথা বলছে যে বাংলাদেশের থেকে অনেক কিছু শিখনই আছে আমাদের মূল্যবোধ আমাদের যুক্তি আমাদের মানবিকতা সে তাদের দেশের লোকেরাই বলতে আছে তো এখন আমাদের যেটা হচ্ছে আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে আমাদের এটা কারা দয়ার দান না তাহলে আমাদের এই বিশ কোটি লোক ওখানে আসে বিশ কোটি লোক এইগুলো যদি ঢুকে পড়ে আপনি কী করে বাধা দেবেন এত বর্ডারে তাহলে সেখানে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা আছে কারণ আমাদের তো আঠারো কোটি লোকের রেশন আছে এখানে আপনার বাড়িতে যদি দুজনের জায়গায় দশজন লোক এসেছে আপনি তার খাওয়া দিতে পারবেন তাহলে দেখেন আপনি বাজার হইতে শুরু করে এটা আরও সুদূর প্রসারে আইন শৃঙ্খলা সব কিছু এফেক্ট হবে তাহলে সেখানে আমাদের উদ্বিগ্ন হইতেই হবে উদ্বিগ্ন না হওয়ার কারণ নয় তাহলে সেখানে আমাদের কী করতে হবে এই যে আপনি যেটা বললেন যে এই যে একজন পুলিশে আপনার সেখানে তথ্য দিছে শুধু পুলিশ না আমাদের কাছে এরকমও তথ্য আছে যেমন ধরেন আমাদের সব এমবিসিগুলির মধ্যে আমাদের একটা ডিজিএফআই থেকে একটা ইন্সপেক্টর পাঠানো হয় ওরা ডাকে ডাকে বলে এদিকে আসো তোমার বেতন দিয়ে কত তিরিশ হাজার টাকা আসো দুই লাখ টাকা নিয়ে যাও তখন তথ্য দেওয়ার জায়গায় নেওয়ার জায়গায় দিয়ে আসে আমাদের সেগুলিও তো কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স রাখতে হবে এদের এটা কী করতে আছে দেখেন পুলিশের এই লোকটা ভেরিফিকেশন হয়েছে না তো সেই লোকের তথ্য ধরা পড়ছে আজ কালকে দেখলাম যে আপনার ইয়ে করছে আমাদের জুডিশিয়ারি এর থেকে ওটা দায়রা জজে ওকে রিমান্ডে আনছে তাহলে সেই লোকটা পুলিশ ভেরিফিকেশন কী করে হলো কী নাম জানো ওই লোকটার নাম হচ্ছে দেবপ্রসাদ সাহা দেবপ্রসাদ সে কী করতেছে বাংলাদেশের এখানে পুলিশ কোথায় কোথায় যাচ্ছে আপনি দেখেন আমরা সাহায্য নিয়া আমরা সাহায্য নিয়ে কী করতেছি পুলিশ সেন্টারে ওখানে একটা ইয়ে করতেছি ইন্ডিয়াতে কারণ পুলিশ সেন্টারে এখানে এত জায়গায় সাহায্য করার জায়গায় পুলিশ সেন্টার আমরা সাহায্য করতেছি সাহায্য করার জন্য এখানে একটা বিল্ডিং করছে ইন্ডিয়া টাকায় তো আমাদের এইগুলি আমাদের লোকগুলি কি বুঝে করতেছে না না বুঝে করতে আছে আমাদের দেশটাকে তো আমরা সবাই ভালোবাসি এখানে কারোর সমালোচনা না আমাদের আমাদের কোথাও আচ্ছা দেখেন এই যে সম্প্রতি দেখেন আমাদের অনেক কিছু আমাদের আমরা যে পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য যে আমাদের
আপনার তার এখানে খুব দুর্নীতি করলো তারপরে দুর্নীতিকে লোককে ধো মানে ধুলা দেওয়ার জন্য তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র তার কিছু কুকুর দিলেন কুকুর দেওয়ার পরে কুকুরকে তারা করলো কি পুলিশকে দিলেন তো ওই কুকুরে শুঁয়ে শুঁয়ে কে খারাপ লোক ভালো লোক এগুলো শুঁয়ে ডিটেক্ট করে যে এই লোকটা খারাপ ভালো দেখা যায় ওই পুলিশ সবসময় থানার দিকে ঢুকে যাচ্ছে সব এখন ও পুলিশে কিন্তু তারা বাইরে নিতে পারছে না কারণ থানায় তো সংখ্যা বেশি খারাপ লোকের পুলিশ এখন বাইরে যাওয়ার জায়গায় থানার দিকে চলে যাচ্ছে তো এখন আমাদের এগুলি একটা দেখেন একটা সিপস ব্যবহার করে যেমন আমার অভিনন্দন এই যে অভিনন্দন পাইলট পাকিস্তানে ধরা পড়ল তাকে ক্যান্টনমেন্টে প্রথম নেয় নাই সাত দিন পর্যন্ত তারা এমআরআই করছে কারণ ওখানে আজকাল সিলাই করার কোনো দাগ থাকে না এমন টেকনোলজি আসছে সেখানে একটা সিপস ঢুকাই দেবে আমাদের মোবাইল কার্টের ইয়ে ইয়ার একটা সিপসের মতো ঢুকাই দেবে এটা দিয়ে তারা দিল্লি থেকে তারা মোবাইলাইজ করতে পারবে দেখতে পারে এই লোকটা যখন হাঁটবে পুরো রেকর্ড হয়ে যাবে এখন লেটেস্ট টেকনোলজি আসে দাঁতের মতো আমরা ক্যামেরা আবিষ্কার হয়েছে আমি আপনার সাথে কথা বলবো দাঁতে রেকর্ড হয়ে যাবে সেটা অন্য জায়গাতে রিলে করবে তা আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলো এগুলো চিন্তা করতে হবে হঠাৎ করে আমাদের কুকুর কেন দিল এই কুকুরগুলি আমরা কী করছি এদেরকে এমআরআই করা উচিত ইমিডিয়েটলি যে বুঝছেন না তো এরকম আরও অনেকগুলি হচ্ছে যেখানে আস্তে আস্তে ঘুই গুণ ফোকার মতো সব কেটে দিচ্ছে পরবর্তীকালে এটা সর্বনাটিক আনবে আমরা যদি এখনও যদি সিরিয়াস না হই যে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার ফিরবো আপনার কাছে জনপ ইনাম আহমেদ চৌধুরী আপনি বিরতিতে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন মানে আমাদের এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে হ্যাঁ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অনেক আলোচনা হলো আলোচনা হতে অনেকগুলো পয়েন্টস বেরিয়ে এসেছে আলোচনা থেকে তো আসল যে যে দু কথা দু কথাটি আপনার আলাপ করেছিলেন সেটি হচ্ছে আমাদের যে অ্যাটিচিউড যেটা আছে আমাদের অ্যাটিচিউডটা আমরা বলেছি আমাদের যেটা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা ছিল সেই চেতনাকে আমরা সংরক্ষণ করতে চাই সেটি হচ্ছে আপনার এটা গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা সেটা হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ তারপর আমাদের নিরপেক্ষতা বৈষম্যহীনতা ইত্যাদি রয়েছে তো সেগুলো আমাদের পার্শু করতে হচ্ছে সবগুলো যে অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে তা নয় কিন্তু আমাদের পার্শু করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আমাদের কোনো কম্প্রোমাইজ আমরা মেনে নিতে রাজি নই যে এ কোনো কম্প্রোমাইজ আমরা মানবো না এখান থেকে আবার শুরু করব আর একটা বিরতির পরে এসে আপনাকে দিয়েই আবার আলোচনা শুরু হবে দর্শক নিটল টাটা এস এ টিভি সংলাপে নিচ্ছি আর একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন ফিরছি এক্ষুনি দেখছেন নিটল টাটা এস এ টিভি সংলাপ আমরা কথা বলছি বৈদেশিক সম্পর্কে আমাদের অবস্থান নিয়ে এবং যথারীতি আমরা আলোচনা করছি ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক কোন অবস্থায় আছে সেই বিষয়ে বিরতির আগে বলছিলেন জনাব ইনাম মাহমেদ চৌধুরী আপনি বলছিলেন যে আমাদের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এটাকে কন্টিনিউ করা কন্টিনিউ করার প্রয়োজন রয়েছে সে নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে এবং এটা উভয় স্বার্থেই এটা প্রয়োজন ধরুন এটা যে আমি একটু আগেই বলেছিলেন যেটা যে সাম্প্রদায়িকতার যে মনোভাব যে আবহ সৃষ্টি এটা আমরা শুধু পরিহার নয় এটাকে আমরা রোধ করতে চাই কারণ বাংলাদেশের এই পজিশন রয়েছে ভারতের আমরা দেখেছিলাম যে সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এসো আর্য এসো আর্য হিন্দু মুসলমান এসো তুমি আজ তুই ইংরাজ এসো এসো খ্রিস্টান এই ভারতের মহাসাগরের মানব তীরে সবাই আসছে দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে এই ধরনের যে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ সবাইকে সমন্বয় প্লুরালিস্টিক একটা সোসাইটি গড়ে তোলার যে তাড়না যেটা আম্বেদকর তার এই কনস্টিটিউশনে দিতে পেরেছিলেন সেটা হঠাৎ করে যেন একটা বিরাট রকম একটা আঘাত করলো যেটাকে বলা হয়েছে যে সংবিধানের উপর আঘাত করা হলো এটা বলেছেন অরুন্ধতি রায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও ধরে শুধু তারা নয় আর অনেকেই বলেছে এবং দেখুন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী অনশন করেছেন অনশন করে এর বিরুদ্ধে চারণ করেছেন আইজাক্স মানে জ্যাকব আইজাক্স দ্য ফাইন্যান্স মিনিস্টার তিনি বলেছেন আজকে প্রয়োজন হয়েছে সব গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সব এবং এখানে আরেকজন মন্তব্য করেছেন তিনি বলেছেন দেশে ও বিদেশে আজকে দেখুন এটা নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছেন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকেও তারা উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠ প্রকাশ করেছেন মাইনরিটিজের প্রতি তা আচরণ নিয়ে এটা এরকম হয়ে যাচ্ছে আজকে ভারতকে এই শিক্ষা এই দিতে হচ্ছে মানে লোকেরা ইয়ে করছে অনুযোগ করছে শিক্ষা দিচ্ছে এটা যে ফ্রম সাবলাইম টু দি রিডিকুলাস ইজ অনলি এ স্টেপ মনে হচ্ছে আমার কাছে যে এই কোথা থেকে ছিল কি আসনে ছিল আজকে আমরা এখান থেকে তাদের নসিহত দিচ্ছি সত্যি সত্যি নসিহত দিচ্ছি আমরা 
যে সাম্প্রদায়িকতা কি করে পরিহার করতে হয় আমরা একটা বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত কঠিন থাকতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা সাম্প্রদায়িকতা প্রতি প্রতিরোধ করতে চাই এবং একটা সম্প্রীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাই এটা এটা আমাদের শুধু দেশে থাকবে তাহলে দেশ থেকে উপচে পড়বে বাইরে যাবে সবাইকে আমরা এমনকি ধরুন মিয়ানমারের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব করতে অভিলাষী রয়েছি আমাদের আন্তরিকভাবে আমাদের বন্ধুত্বের হাত আমরা বাড়িয়ে দিতে চাই কিন্তু এখানে ভারতের যেটা যদি লক্ষ্য করতে হবে যে এই যে বিভাজনটা সৃষ্টি হচ্ছে এটা মোটেই কাম্য নয় এই যে বিভাজনের ব্যাপারে ধরুন টাইম ম্যাগাজিনের আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তারা লিখেছেন দি ডিভাইডার ইন চিফ বলে নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেছেন তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা যে বিভাজন হচ্ছে যে মমতা ব্যানার্জি বা অন্যান্য যারা বারবার বলছেন শুধু মমতা ব্যানার্জি নয় আমি অবাক হলাম একটা খবর দেখে যে তরুণ গগৈ যিনি তিনবারের বা তিনবার আসামে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আস আসাম স্টুডেন্টসদের তার নেতা ছিলেন অহমিয়া জাতীয়তাবাদের হোতা বলা যেতে পারে তিনি তিন দশক পরে আইনজ্ঞের পোশাক পরে তিনি এসেছেন যে ইয়ের ওই কংগ্রেসের যে যে কেস করেছিলেন চিদাম্বরম মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী আগের তার পাশে সে দাঁড়িয়েছেন এই এটা বিরোধিতা করার জন্য এই আইনটার বিরোধিতা করার জন্য একটা নতুন নজির সৃষ্টি করেছে এটা এটা তিনি করেছেন এইভাবে আপনার এটা ছড়িয়ে পড়েছে ছড়িয়ে পড়ছে আজকে আপনি দেখুন এই যে যে বিক্ষোভ হচ্ছে দিল্লিতে হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে আসামে হচ্ছে মেঘালয় হচ্ছে মণিপুর হচ্ছে কর্ণাটক হচ্ছে কেরালা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এটা হচ্ছে কিন্তু এই যে বিক্ষোভ থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি একটি আওয়াজ সেটি হচ্ছে এই যে ভারতে একটা বিভাজনের সৃষ্টি হচ্ছে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই যে বিভেদ দিতি এটাকে কেউ কেউ আবার বলেছেন যে আমি পত্রিকায় দেখলাম বলেছেন যে এটা ঔপনিবেশিক মোদীর ঔপনিবেশিক নীতি যেখানে ডিভাইডেড রুল করে তিনি এটা চালু করতে চান কেননা ভারতের অন্যান্য অনেক বড় বড় ইস্যু রয়েছে সেই ইস্যুকে তিনি সামাল না দিতে পেরে অর্থনৈতিক ইস্যু এবং অন্যান্য রয়েছে তিনি এই জিনিসটা নিয়ে এসছেন কিন্তু এটা কিন্তু তার এজেন্ডাতেও ছিল এজেন্ডাতেও ছিল যে এই ধরনের একটা যে হিন্দুত্ববাদী কর্তৃত্ববাদী একটা এটা রাষ্ট্র অভিলাষের বিষয়ে কিন্তু সুব্রত যদি অ্যাডভোকেট সাহেব যেটা বলেছেন এটাও কিন্তু প্রতিধানযোগ্য যে 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 আশেপাশের রাষ্ট্রে যে যে ধর্ম যে রাষ্ট্রকে ধর্ম বলে রাখা হয়েছে এটা কিন্তু উচিত নয় এটা আমি ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমি বলতে চাই যে আমাদের বক্তব্য এটা আমাদের প্রকাশ করা উচিত এই জন্যে যে আমরা বন্ধু দেশ এবং আমরা বন্ধুত্ব রাখতে চাই রাষ্ট্রদূত ফয়জ আহমদ ফয়জ এটা বলেছে যে আমরা এটা রাখতে চাচ্ছি নিশ্চয়ই আমরা রাখতে চাই এবং বন্ধুসুলভ আচরণ হবে তখন যখন আমরা এতে বন্ধুসে কেউ যদি আচরণ গর্হিত হয় কোনো ব্যবহারে যদি আমরা আশঙ্কা করে থাকি সেটা পরিষ্কারভাবে তার কাছে তুলে ধরা তাকে বলা যে দেখো এই ধরনের নীতি যদি তোমরা অনুসরণ করো এটা আমাদের মধ্যে যেন আমি প্রথমে বলেছিলাম এটা দূরত্ব সৃষ্টি হবে কারণ আমরা আমাদের আসন আমরা চলে যাচ্ছি আমরা যাচ্ছি আমাদের নেতা বলেছেন আমাদের মুক্তি মুক্তিযুদ্ধ বলেছে আমাদের দর্শনে বলেছে আমরা এগিয়ে যাব অসাম্প্রদ সাম্প্রদায়িকার দিকে সম্প্রীতির দিকে সবাই মিলেমিশে থাকার জন্যে আমরা এগিয়ে যাব সবার প্রতি বন্ধুত্বের জন্যে সেখানে আমরা এই ধরনের সাম্প্রদায়িক যে মনোভাবে এটা আমরা গ্রহণ করতে আমরা পাই না এবং আমরা দেখি শুধু তৈরি নয় অন্যান্য ক্ষেত্রে ধরুন কাশ্মীরের ব্যাপারে কথা উঠেছে তারপর অন্যান্য জায়গায় আপনার বিভিন্ন যে এই যে ইভেন গোরক্ষা সমিতির যে আচার আচরণ তারা করেছেন এটা গ্রহণযোগ্য নয় এগুলো তো এগুলো বিভিন্ন রকম আপনার যে ঘটনা ঘটছে সেটা আমাদের কাছে খুব অনুকূল মনে হচ্ছে না এবং দুঃখের কথা যেটা বর্তমান ওই যে বিজেপি সরকারের সময় এটা খুব বেশি রকম মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং অনেকেই বলছেন যে তাদের হিন্দুত্ববাদের এজেন্টে তারা এটা করতে চান সেটা তো আমাদের কাছে আমরা গ্রহণ করতে পারি না সেটাই হচ্ছে আসল ব্যাপারটা এবং কিন্তু আমাদের এটা অক্ষুণ্ণ থাকতে হবে এবং আমাদের আমি দেখে আমাদের এখানে যেন সাম্প্রদায়িক যে সম্প্রীতি রয়েছে সেটা যেন বহাল থাকে এটা যদি বিরস্ত না হয় এটা যদি বহাল থাকে ব্যবস্থা নিতে হবে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে নাসিম ফেরদৌস আপনার কাছ থেকে একটু জানবো সেটা হচ্ছে ভারত জুড়েই তো এখন বিক্ষোভ ক্ষোভ এটি পার্লামেন্টেও গিয়ে ঠেকেছে আপনি যদি একটু আলোকপাত করেন দেখুন আজকে যেটা পার্লামেন্টে হয়েছে যেমন যারা আসলে রাজ্যসভায় বা লোকসভায় যে যারা এই এনআরসি জন্য বা ক্যাবকে অ্যাক্ট করলো তারা যে সমর্থন দিল মোদী সরকারকে ছোট ছোট অনেকগুলো দল দিয়েছিল সবাই হিন্দুত্ববাদীতে বিশ্বাসী পড়ে তারা কিন্তু আজকে ব্যাকফুটে আছে তারা বলছে যে আমাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে আমরা এই এটা সাপোর্ট করেছি ক্যাবটাকে সাপোর্ট করেছি করে এটা সিএ হয়েছে 
এখন তারা পিছপা হওয়ার চেষ্টা করছে এবং তারা এখন বিক্ষোভকে সমর্থন দিচ্ছে কেজরিওয়ালের সরকার দিল্লিতে বিক্ষোভকে সমর্থন দিচ্ছে অন্যান্য জায়গায়ও সেই একই জিনিস হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি তো আগেই ইয়েতে ছিল আসাম যেখান থেকে সূত্রপাত সেই আসাম আজকে কোর্টে গেছে এনআরসির বিরুদ্ধে এবং সেখানে তারা আপনার বলছে যে এটা আমরা মানি না তাহলে তাদের ভিতরে এত যখন দ্বন্দ্ব তখন সেই দ্বন্দ্বটা সামাল দিতে হলে আমি মনে করি যে এইটা আপনি দেখেন ইন্দিরা গান্ধীর কথা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে সাতাত্তরে যখন ইন্দিরা গান্ধী এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করলেন তারপর থেকে কিন্তু তার পপুলারিটি কমতে থাকলো এবং আলটিমেটলি আমার একটা পথে এসে পৌঁছালেন যে তাকে প্রাণ দিতে হলো একজন টেরোরিস্টের হাতে তার ছেলেকেও সেই একই পথে যেতে হলো তো এইগুলো যে বিষয়গুলো এগুলো মোদি সাহেব কি মানে হিস্টোরিক্যালি হিস্ট্রি যে একটা ইয়ে থাকে লেসেন্স লার্ন থাকে সেটা মনে হয় শিখা হয়নি এবং এটা যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে লিডারশিপের ঘাটতি নেতৃত্বের ঘাটতি যখন হবে সে তার জনগণকে সাথে নিয়ে যখন হাঁটতে পারবে না তখন এই ঘটনাগুলো ঘটবে এবং তাই হচ্ছে এবং সেই জন্য অমিত শাহ আমি জানি না অমিত শাহ কতদিন থাকবেন অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী হবেন যেটা পাটোরি সাহেব বলছেন যে সেখানে তার চোখ নজর আছে সেই জায়গা পর্যন্ত অমিত শাহ যেতে পারবেন কি না সেটা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে এখন কারণ তিনি নিজে অ্যাম্বিশিয়াস হতে পারেন কিন্তু একই সাথে নিজের পায়ে নিজে কোরাল মারছেন কারণ অনেক ভুলে গেলে হবে না যে বাইশ কোটি মুসলমান আছে তার দেশে এবং অন্যান্য ধর্ম ধর্মী অবলম্বী ধর্ম অবলম্বী আছে তার এই যে আন্দোলন চলছে এখানে কিন্তু কেবল মুসলমানরাই আন্দোলন করছে না এখানে তো সকল ধর্ম মিলে আন্দোলনটা হচ্ছে সবাই করছে ভারতের যে তাদের কি হবে ভবিষ্যৎ এবং না শুধু তাদের ভবিষ্যৎ না ভারতের মধ্যে একটা বিশ্রী বীজ বপন করে দিয়ে গেলেন তারা আবার ফিরবো আপনার কাছে মুন্সি ফয়েজ আমি দু তিনটে কথা এখানে বলতে চাই এক নম্বর হলো যে কথাটা এসছে যে ভারত আমাদেরকে যেভাবে ট্রিট করবে আমরা তাদেরকে সেইভাবে ট্রিট করব এই ধরনের কথা আমি মনে করি যে এটা সঠিক নয় কারণ পাঁচটা মানুষ থাকলে পাঁচজনের পাঁচ রকমের শক্তি থাকে আমার শক্তি অনুযায়ী আমি কাজ করব এখন আমি যদি যে সবচেয়ে শক্তিশালী তার তার সাথে শক্তি প্রয়োগ করতে যাই আমি তো উল্টো মার খাব সুতরাং সেইভাবে এটা হয় না সমান শক্তি না হলে তো আমি লড়াই করতে পারি না বা বেশি শক্তি না হলে তো লড়াই করতে পারি না সুতরাং সবসময় যে লড়াইটাই ভালো পথ সেটা নয় বরং অন্য অনেক পথ আছে বাংলাদেশ এত কিছু বাংলাদেশ নানান রকমের প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তো এগিয়ে আসছে এবং তার সত্ত্বেও অনেক দূর এগিয়েছে আরও এগিয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে অনেককে ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমরা বলছি যেটা হ্যাঁ তো সেটা তো সম্ভব হচ্ছে আমাদের নতজানু বলেন শক্ত জানু বলেন সব নীতির সত্ত্বেও আমরা তো এগিয়ে যাচ্ছি তার মানে আমাদের কাজের মধ্যে কিছু তো ভালো দিক আছে সেগুলো খুঁজে রাখতে হবে সেগুলোকে যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি আমাদের যেখানে বাঁকা হতে হবে সেখানে নুয়ে যেতে হবে সেখানে আমরা নোবো নুয়ে যাব কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে সতর্ক থাকতে হবে যে কি কোথায় কোথায় যেটা আমাদের সাংবাদিক বন্ধু যেটা বলছিলেন পাটোয়ারি সাহেব যে নানান রকমের কি বলে ষড়যন্ত্র থাকে বিভিন্ন রকমের খারাপ উদ্দেশ্যে নানান জন নানান কিছু করে তো সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু আমরা সেটা তো করবো না তাই না আর তাছাড়া আমাদের দরকার যার সাথে বন্ধুত্ব তাকে তার সাথে বন্ধুত্বের জন্য যদি আমাকে দুটো বেশি ছাড় দিতে হয় আমি সেটাতে দোষ দেখি না আমরা ছাড় দিয়েছি বলে তো এখন আমরা বড় করে বড় গলায় কথা বলতে পারছি তাই না যে তোমরা যা যা দিয়েছো আমরা সব দিয়েছি এখন আমাদেরকে দাও এটা বলতে পারছি বারবার এই প্রশ্ন সাধারণ মানুষ দেখছে ভারতের মানুষও তাদেরকে বলছে তাই না সুতরাং এটা খুব জরুরি আরেকটা হলো নেতৃত্বের কথা বলেছেন নাসিফ ফেরদোস সাহেব নাসিফ ফেরদোস বলেছেন তাদের অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের বিষয়টা বলেছে আমি এখানে অন্য একটা কথা বলতে চাই যে ভারত কিন্তু তার নানান রকমের কন্ডিশনস আছে যাতে তারা এই এলাকার ন্যাচারাল লিডার হতে পারে এই অঞ্চলের তেমন কিন্তু কেন হতে পারছে না 
সেটা তাদের কি দিয়ে দেখা দরকার আমরা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারি আমরা বলতে পারি আমরা চাই যে তোমরা নেতৃত্ব করো এবং নেতৃত্ব এমন ভাবে করো যে সবাইকে নিয়ে যেতে এগিয়ে যেতে পারো সেই জিনিসটা আমাদের তাদের যে নেতা হওয়ার যোগ্যতা আছে কিন্তু সেটার জন্য আরও কিছু করতে হবে তাদেরকে সেখান থেকে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে এখন সেটাও তাদের আঙ্গুল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখা দেখাতে হবে যে তোমরা যে নেতৃত্ব করতে চাও এরকম করলে তো নেতৃত্ব হবে না সবাইকে সাথে যদি না নিতে পারো তাহলে নেতৃত্ব কিভাবে দেবে তুমি তো আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নেতৃত্বের ব্যাপারে তোমাদের আশা আছে ডিজায়ার অ্যাসপিরেশন আছে সেগুলো করতে হলে তো তোমাকে সেই নেতৃত্বের সেইটা সেইগুলো আমার মনে হয় পয়েন্ট করার সুযোগ আছে আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা যাদের সাথে কথা বলবো তাদেরকে বড় করলে আমরা ছোট হই না সেটা মনে করে আমাদের বড়ত্ব আমরা দেখাতে পারি তার মাধ্যমে অসংখ্য ধন্যবাদ জনপ্রিয় পাটোরি দেখুন বন্ধু তো কিন্তু ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক না দিব নেব মিলাব মিলাব ই করব কারণ সেখানে আমাদের জাতীয় স্বার্থটা আপনি দেখেন এখন যদি আমরা পারব না আমাদের কিছু কিছু লোকে এটা বলতেছে যে আমরা তো তাদের লোকে পারবো না তারা বড় শক্তি তাহলে কি আমি বর্ডার খুলে দিয়ে ওদের পতাকা উড়াই দেবো তা তো করছি না না আমার আমি কি করব তাহলে আপনি যদি জানেন আপনার শত্রু পক্ষ বা আপনার প্রতিপক্ষ যদি জানে যে আপনি দুর্বল তখন আরও বেশি ছাপাবে কারণ বিড়ালো নরম জায়গায় শুইতে আরাম বোধ করে তো সেখানে আপনাকে আপনার দৃঢ় অবস্থানটা আজকে মালদ্বীপ কি বলতেছে নেপাল কি বলতেছে তাদের তাদেরকে শ্রীলঙ্কা কি বলতেছে আপনি দেখেন না তারা তো ঠিকই আছে মালদ্বীপের পরে যাই মাপ চাইতে হলো ওদের ইয়েকে কারণ ওর হলো শক্তের বক্ত নরমের জন্য ওদের নেচারটা এরকম আরেকটা জিনিস হলো যে যে ইন্দিরা গান্ধীর কথা বলছেন উনি অনেক লিবারেল ছিল তারপরে আমাদের দেখেন বঙ্গবন্ধু কী করলো বঙ্গবন্ধু যখন আসি ও আইসিতে গেলেন তখন ওখানে আপনার জিআরসির মিটিং ছিল মিটিংয়ের মধ্যে ওদের স্মরণ সিং বললেন যে আপনি তো আমাদের সঙ্গে কনসাল্ট করলেন না যে আপনি ও আইসিতে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু থাপ্পড় দিয়েছেন ওইখানে ইন্দিরা গান্ধীর প্রেজেন্সে টেবিলের কফি উল্টে পড়ছে বলছে আমি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আমি কারো সাবর্ডিনেট কান্ট্রি নয় তাহলে ওই সময় আমরা কিন্তু আমাদের ম্যান পাওয়ার আমাদের সম্পদ আমরা এতটুকু আগাইছিলাম না তাহলে এখানে দেশ প্রেমের একটা বিষয় ব্যাপার আছে কিছু কিছু লোক আছে একটা পদের জন্য আপনি দেখবেন যে অনেক ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিচ্ছে দেশ প্রেম বিসর্জন দিচ্ছে একটা কন্ট্রাক্টের জন্য একটা চাকরি পাওয়ার জন্য একটা হালুয়া রুটি পাওয়ার জন্য আর একজন কিছু লোক আছে না বুঝে বলতেছে আপনি দেখবেন যত নত জানু হবেন তত চাপাই বসবে আপনাকে আপনার বিকল্প বন্ধু খুঁজতে হবে আপনি যদি আপনি বারবার আপনি প্রথমে তাদের লোকে যাচ্ছেন না কিন্তু আপনি দীর্ঘদিন থেকে আজকে ছেচল্লিশ বছরের পরে কি আপনি দেখেন তো আপনি রাস্তা ব্যবহার করছে শত শত কোটি টাকা রাস্তা ব্যবহার করলো মাত্র তিরিশ লক্ষ টাকা তারা ইয়ে দিছে টোল দিছে আমাদের এখানে জাহাজ ব্যবহার করতে সবগুলি ব্যবহার করতে তাদের লাভটা তো বেশি তাদের এরা মার্কেট তাদের সব ব্যবসা বাণিজ্য সব এখানে তাদের এখানে অনেক লোক এখানে আপনি চাকরি করতেছে তা আমাদের তো এটা বুঝাইতে হবে যে তুমি যদি এফেক্ট ওখানে ইয়ে করো আপনি দেখেন এই যে ডিটেনশন ক্যাম্প ওখানে ইয়েতে কী হয়েছে আসামে কী হয়েছে দেখেন একই ফ্যামিলির মহিলাদের জন্য আলাদা করছে ছেলেদের জন্য আলাদা যেদিন থেকে ডিক্লার হয়েছে ওই থেকে সকল সম্পত্তি গাছপালা গরু ছাগল সবগুলি মালিক হয়ে গেছে সরকার শত্রু সম্পত্তি আর ওদেরকে নিয়ে গেছে ওয়াইফকে নিয়ে গেছে এক জায়গায় স্বামীকে নিয়ে গেছে এক জায়গায় আর আপনি বলছেন না দেখে নেই কী করে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই আমাদের এই আলোচনা চলবে আর একটা বিরতির পরে সে আবার আপনাদেরকে শুনব এবং এটিই হচ্ছে শেষ বিরতি দর্শক আমরা আছি নিটল টাটা এস এ টিভি সংলাপে নিচ্ছে শেষ বিরতি ফিরছি এক্ষুনি সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত নিটল টাটা এস এ টিভি সংলাপে আমরা কথা বলছি বৈদেশিক সম্পর্কে আমাদের অবস্থান নিয়ে এবং বিরতির আগ পর্যন্ত আমরা ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের যে অবস্থানটি এটি কোথায় আছে কি পরিস্থিতিতে আছে কোন দিকে যাচ্ছে এ নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা আরও খানিক্ষণ এই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই কারণ আমাদের আরও একজন আলোচক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনি নিঃসন্দেহে এই বিষয়ের উপর আরও কিছু বলতে চান না প্রথম পাঠে তো আমি কিছু নেতিবাচক বলেছি এখন ইতিবাচক হচ্ছে কারণ আমরা সকলেই জানি যে ঐতিহাসিকভাবে বর্তমান সরকার অর্থাৎ সরকারি দল আওয়ামী লীগ আর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক খুব কঠিন সম্পর্ক আর এবার দীর্ঘদিন ধরে এটা চলে আসছে তো যে কোনো কারণেই হোক এখন কংগ্রেস সেখানে বিরোধী দল নতুন একটা শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয়েছে যেন আমাদের সরকার অতীত ভুলে গেছে ভুলে গিয়ে এখন এই বিজেপি সরকারের সাথে এমন ধরম মহরম প্রথম দিকে ভালোই ছিল আমরা ওই ল্যান্ড ডিসপিউট অ্যাগ্রিমেন্ট করলাম যেটা বহুদিন ধরে ঝুলে ছিল এটা সাধুবাদ জানাইতে হয় ওই সরকারকে ওই সরকারকে কানেকটিভিটিটা বেড়েছে
উপরাষ্ট্রদূত থাকে যায় আর কি কয়েকটা শহরে সেটা করেছে তারপরে আমাদের ছাত্র সংখ্যা বেশি যাচ্ছে তারপরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সমুদ্র সীমার কথা সমুদ্র সীমার এই ডিসপিউটগুলো হয়েছে তারপরে ধরেন এই স্থলপথেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় কানেকটিভিটি হয়েছে রেলের এটা বেড়েছে এগুলো খুবই ভালো প্রয়োজন আছে এগুলো ট্যারিফ উঠিয়ে দিয়েছে অনেক হ্যাঁ সমস্যা হয়েছে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন যে আমরা উজার করে দিয়েছি এখন আপনাদের দেওয়ার পালা এই কথাটার অর্থ আমি এখনো খুঁজে পাই না তো ওনারা তো উজার না করুক কিছু তো দেবে ওনারা তো টানজিট নিয়ে যাচ্ছে সেভেন সিস্টারের সমাধান হয়ে গেল সুন্দরবনে নষ্ট হয়ে যাবে তবু রামপাল করতে হবে ওনাদের যা করার এজেন্ডা সেগুলো তারা এক একটা করে বাস্তবিত করছে আমরা কিন্তু তেষ্টার পানি এটা এখন এজেন্ডা তো আসে না আগে শুনতাম যে ওইটা ভুলে গেছি আর এখন তো এটা ধারে কাছেও নেই এটা আলোচনার প্রশ্ন উঠবে না সুতরাং ভারত একতরফাভাবে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে যাচ্ছে কেন এটা আমারও প্রশ্ন জনগণের প্রশ্ন সেই জায়গায় এখন যে একটা অশনি সংকেত ভারতের রাজনীতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশের ঘরে বলে না যে কে নগরে যদি আগুন লাগে হ্যাঁ তাহলে নগরবাসী তো কেউ রক্ষা পাবে না তো এখন ভারতে যে আগুন সৃষ্টি করেছে মোদী সরকার সর্বশেষ এর আগে তো কাশ্মীরও আছে সব কিছু মিলিয়ে আমরা কি নিরাপদে থাকতে পারব সেই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের আশঙ্কার বিষয় হ্যাঁ আশঙ্কার বিষয় তো আমার মনে হয় যে যথেষ্ট সময় আমরা নষ্ট করে ফেলেছি এখন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সমস্ত ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা যার একমতে কথা বলতে পারি এরপর আপনি রোহিঙ্গাতে যাবেন সেখানে নিশ্চয়ই আমি সুযোগ পাব বাকি আলোচনাটা আমি তখন করব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে জনাব ইনাম আহমেদ চৌধুরী আবার আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই রোহিঙ্গা সমস্যা আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করলাম বাংলাদেশের স্বার্থ কতটা সংরক্ষিত থাকবে বলে আপনি মনে করেন এটি হচ্ছে যে যদি অন্তর্বর্তীকালীন প্রভিশনাল কোনো জাজমেন্ট তারা কোর্ট থেকে দেন যেখানে তারা বলবেন যে এই জেনোসাইডটা এটাকে বন্ধ করা হোক এই জাতীয় সেটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং বাংলাদেশের যে ইস্যুটা যেটা আছে সেটাকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের তো লক্ষ্য হচ্ছে বা দুটো বা তিনটে সব পৃথিবীর লক্ষ্য তাই হওয়া উচিত একটি হচ্ছে যে এদের পুনর্বাসন পুনর্বাসনে আমরা চাই যে তাদের নাগরিকত্ব দেয়া হোক এবং তারা সেখানে একটা সেফ জোনে থাকতে পারে এবং জীবিকার একটা এনশিওর্ড ব্যবস্থা থাকে সেটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তৃতীয়ত আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে যারা এই ক্রাইমটা করল ইয়ে করলো তাদের উপযুক্ত শাস্তি বা বাঞ্ছনীয় এই দুটা গাম্বিয়া এটা এগিয়ে নিয়ে গেছে এটা এটা আমার মধ্যে বাংলাদেশের ডিপ্লোমেসির জন্য ভালো হয়েছে এই জন্যে যে বাংলা হলে তো এটা এক পেশি হয়ে তো হয়ে যেত বাংলাদেশ যদি করত গাম্বিয়া অনেক দূরের একটি ছোট্ট দেশ তারা এটা করেছে এবং তারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে এটা উপস্থাপনা করেছে আমি নিজে শুনেছি টেলিভিশনে যে তারা চমৎকার উপস্থাপনা করেছেন এবং গুছিয়ে বলেছেন আজকে ইস্যুটা যথেষ্ট আন্তর্জাতিকতাকরণ হয়েছে এই ইস্যুটার তো আমরা আশা করছি যে এই চাপটা মিয়ানমারের উপর আরও বেশি করে পড়বে কিন্তু এখানে আমরা এটাও আশা করব যে আমাদের যেসব মিত্র দেশেরা রয়েছেন তারা যেন আরও একটু এগিয়ে আসেন আমাদের বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী ভারত আরেকটি দেশের কথা আমরা চীনের কথা বলতে পারি ভারত আছে এই দুইটা দেশ কিন্তু আন্তরিকভাবে চাইলে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং আন্তরিকভাবে তাদের এগোতে হবে এবং আমাদের যে শুধু যদি বলে যে আমরা আপনাদের পাশে আছি এটা এটার থেকে আমরা কোনো লাভ হবে না পাশে শুধু থাকতে হবে না এটাকে অন্য কেউ বুঝিয়ে দিতে হবে তারা ভুল করছে এবং আমাদের যে সদিচ্ছা কত প্রবল সেটা আমরা প্রমাণ করেছি আমাদের চিফ অফ স্টাফও ভিজিট করেছেন আমরা গিয়েছি কথাবার্তা বলছি এমনকি মিয়ানমারকে মিয়ানমারকে আমরা বন্ধু দেশ বলে উল্লেখ করেছি সরকারি নথিপত্রে সো সেখানটা এই অবস্থাকে তাদের এই যে একটা আচরণ আমরা দেখাচ্ছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত প্রকাশ সভায় বলেছেন আমরা বারবার সঙ্গে মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চাই তো সেটা তাদের গ্রহণ করা উচিত হবে এবং তারা যে অন্যায় আচরণ করলো বা করছে এটা সত্যি সত্যিভাবে একটা অগ্রহণযোগ্য একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে ধরনের মানে বড় বড়তম আচরণ তারা করেছেন রোহিঙ্গাদের উপরে এবং এখানে করে যাচ্ছে তাদের এটা এই দেশটা তাদের ছিল আরাকান দেশ তাদের দেশ এটা এটা যুগ যুগ ধরে তারা ওখানকার বাসিন্দা ওখানে থাকছে তাদের সিটিজেন ওরা ওখানকার সেখান থেকে তাদের উৎখাত করে দেওয়া একটা 
একটা স্কিম অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এটা অত্যন্ত একটা সৃষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে সেই যে তারা একদিন যে ইয়েকে দিয়ে সকল্ড তথাকথিত একটা আর্মিকে দিয়ে আক্রমণ করিয়ে থানা ত্রিশটা থানা আক্রমণ করিয়ে তারা আরম্ভ করে দিলেন এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ তারা করেছেন এবং এটা আমার কাছে মনে হয় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ আপাত এখন পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই ট্যাকল করেছে কিন্তু এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কথা যেটা আমি আগে বললাম তারা এবং আন্তর্জাতিক মহলে আরও পজিটিভ স্টেপস নেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে জি অ্যাডভোকেট এই জনবান নাসিম নামে বলুন আমরা অ্যাডভোকেট বানাচ্ছেন আপনি মামি হলো ব্যারিসের আরও পরে রোহিঙ্গার ব্যাপারে আসলে আমি মনে করি আমি একটু দ্বিমত পোষণ করব এখানে যে হ্যাঁ বন্ধু প্রতিবেশী দেশ ঠিক আছে কিন্তু এরা তো এই জিনিসটা অনেক বছর থেকে করে আসছে বারবার কিন্তু আমাদের উপরে তারা আঘাত খেয়েছে রোহিঙ্গারা এসছে এবং এগুলো ছিল আমাদের জন্য টেস্ট কেস এবং বাংলাদেশ সরকার যেই সরকারি হোক না কেন বাংলাদেশ কিন্তু জোরসোর একটা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই বিশেষ করে উনিশশো বিরাশিতে যখন নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে যখন আইন করা হলো তখন কিন্তু বাংলাদেশ চুপচাপ থেকেছে এটা একটা বিশাল ভুল আমাদের হয়েছে এইবারও যখন শুরু হলো নিশ্চয়ই এখন তো আপনার প্রযুক্তির পৃথিবী এবং উপর থেকে সব কিছু দেখা যাচ্ছে স্যাটেলাইটে সব কিছু দেখা যাচ্ছে আমরা যথেষ্ট সজাগ ছিলাম না বলে আমি মনে করি না হলে এই রকম ঢল নেমে আসলো আর আমরা কিছু করতে পারলাম না এটা তো হতে পারে না আমাদের একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার ছিল সেখানে এবং যতই আমরা হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডসে তাদেরকে গ্রহণ করি না কেন আমাদের এখানে একটা কাট অফ টাইম বা লিমিট বা ডেট কিছু একটা থাকা দরকার ছিল যে ঠিক আছে হুট করে চলে আসছে কিন্তু আর না এবং ওই সময়েই আন্তর্জাতিক মহলকে সচ্চার করা উচিত ছিল সেই সব পদক্ষেপ কিন্তু আমরা নেই নেই তো আমরা সব কোনো সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা রেট্রোঅ্যাক্টিভ এফেক্টে কাজ করছি প্রোয়াক্টিভ কোনো কাজ করছি না অপেক্ষা করছি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তখন আমরা পদক্ষেপগুলো নিচ্ছি এবং এটা এই সরকার বা ওই সরকার বলে না বাংলাদেশের মানে ইতিহাসে গত আটচল্লিশ বছরের ইতিহাস সাতচল্লিশ বছরের ইতিহাসে আমরা বারবার কিন্তু এই ভুলটা করেছি সুতরাং আমাদের একটা লেসনস লার্নডের একটা সময় এসছে যে আমরা দেখতে হবে যে আমরা কি শিক্ষা পেয়েছি এগুলো থেকে এরকম কিন্তু বহু দেশ আছে পৃথিবীতে যেটা ছোট দেশ শক্তিমান বড় দেশ আর ছোট দেশকে তারা বিশেষ করে আপার রাইপেরিয়ান লোয়ার রাইপেরিয়ানের এরকম বহু দেশ আছে আফ্রিকা ভর্তি আমেরিকা ক্যানাডা ইউএস অ্যান্ড ক্যানাডা তাদের মধ্যেও একটা বিশাল বর্ডার আছে তাদেরও অনেক সমস্যা আছে কিন্তু সেগুলোকে বাইল্যাট্রালি ডিল করার একটা মেকানিজম তৈরি করতে হলে নিজেকে ডিপ্লোমেসিতে শক্তিশালী হতে হবে এখানে আমাদের দুর্বলতা যথেষ্ট আছে আমরা সঠিকভাবে এই এইবারকার মিয়ানমারে যে ঘটনাগুলো ঘটল সেখানে আমরা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারিনি এটা মাত্রা কতটুকু হবে কোন জায়গায় গিয়ে থামতে পারে এটা আমরা দেখতে পারিনি এবং যেই জিনিসটা তখন যখন জ্বালাচ্ছিল তখন কিন্তু আমরা কোনো পদক্ষেপ নেই নেই উপর থেকে আমরা কেন দেখতে পেলাম না আমাদের তো স্যাটেলাইট গেছে আকাশে আমরা তো স্যাটেলাইট টাইম কিনে নেই অন্য জায়গা থেকে তো আমরা আমরা ওইগুলো সংগ্রহ করলাম না কেন এইসব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অনেক দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছি বলে আমি মনে করি আর একটা জিনিস হলো যে এখনও যে নেগোসিয়েশন চলছে তারা যা বলে যাচ্ছে সেটার সাথে কিন্তু আমরা সেটাকেই সমর্থন করে যাচ্ছি আমরা কিন্তু বাংলাদেশ আইসিসিতে আইসিসিতে কোনো ইয়ে করে নাই নিজেরা করেনি গাম্বিয়া করেছে আমরা কিন্তু গাম্বিয়ার মতো বোধ হয় ইয়েও দিতে পারতাম না লিগাল ডিফেন্সটাও বোধ হয় এত ভালো হতে পারত না মানে চমৎকার গাম্বিয়া কিন্তু চমৎকার চমৎকার একটা কেস করেছে এইগুলোর প্রিপারেশন কিন্তু আমাদের নাই আমাদের একটা বড় ঘাটতি হচ্ছে মানব সম্পদের দক্ষতা বিশাল ঘাটতি আমরা কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট করতে পারছি না আগে থেকে কোনো কিছু ফোর্সিয়েবল ফিউচারে কি হবে এই মিয়ানমারের লোকজন যাবে কি যাবে না যেতে হলে কি করতে হবে সেই জায়গায় আমরা শক্তিশালী একটা অবস্থান নিতে পারি অবস্থান নিতে পারছি না বিকজ আমাদের অ্যানালিসিসের কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি আমরা অ্যানালিসিস ঠিক মতো করতে পারছি না পাঠাইনি আমরা কিন্তু না কিছুই করিনি আমরা শুধু আমরা মন্ত্রীরা গেছেন কিন্তু ঘটনার পরে আমরা প্রথম আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে গেছি এটা পরে আমরা 
দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসলাম সুকৌশলে আমাদেরকে ওখান থেকে সরাই নিয়ে আসলো এবং এটা আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রির একটা ব্যর্থতা আমরা মোমেন সাহেব আসার পর আমরা আশাবাদী হয়েছিলাম উনি অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করছে যে উনি অত্যন্ত ভালো লোকজন থেকে সাজেশান নিবে নিজ ইয়ে করতে পারবে অবদান রাখতে পারবে এখন আমি আসি যে দেখেন আপনি আপনি প্রথম আলোচনার ধার উন্মুক্ত রাখবেন তা আলোচনা যখন যদি কোনো কারণে কোনো আলোচনায় আপনি না আসে তখন আপনি কি করবেন তখন তো আপনাকে বল প্রয়োগ করতে হবে তো সেই কথার জন্য বল প্রয়োগ করতে গেলে আমাদের প্রথমে আমি আপনি দেখেন আপনি এই অনুষ্ঠানে প্রথম নিয়ে আসছেন এই যে রোহিঙ্গা ব্যাপারটা আমি ওই এর আগেও বলছিলাম যে রোহিঙ্গাকে প্রথম কী হয়েছে তারা যেভাবে বিক্ষুব্ধ ছিল এক একটা ডিনামাইডের মতো ওদেরকে আর্মস দিয়া বা ওদেরকে আমরা পিছন থেকে সাপোর্ট দিয়া একটা আর কান স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে দিয়া আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে চেষ্টা করতে পারতাম তারপরে তাদের যে তাদের চোখের সামনে তাদের বাপ মা ছেলে মেয়ে এসব করে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে সেই সময় তাদের কাছে যদি ছোটো আর্মস দিয়ে ওদেরকে ঢুকাই দেওয়া হয়তো রাস্তাঘাট তারা চিনে তারাই ব্যস্ত রাখত তারা নেগোসিয়েশন টেবিলে কখন আসবে যদি দেখে যে আপনি প্যারালাইজ লোক প্যারালাইজ লোকের লোকের নেগোসিয়েশন আসে না গোকরা সাপকে কামড় দিতে পারে বোক সাপকে ভয় পায় দোড়া সাপকে কেউ সব ভয় পায় না আপনি এটা মনে রাখতে হবে আমাদের কিছু কিছু লোকের এই যে ভুল ধারণাটা যে আপনাকে যদি বাইট করার ক্ষমতা থাকে তখন আপনি লোকে আপনাকে কাউন্ট করবে আচ্ছা দেখেন আমরা যে এটা ইয়েতে আমাদের যে আন্তর্জাতিক আদালতে যে আমাদের মামলা গেল দেখেন আপনি নিয়ারেস্ট কান্ট্রি নিয়ম হলো কি নিয়ারেস্ট কান্ট্রি অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মামলা করতে হয় আমরা হয়েছি সাক্ষী তারপরে ওখানে দেখেন এই যে ইয়ে যে ইয়ে আপনার না ভারতের বার্মার যে ইয়ে গেছে ওখানে সুচি 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 দেখেন সে অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করা তারপরে তার সাপোর্টিং হ্যান্ড জন্য সে হায়ার করছে যেমন খেলার জন্য যেমন হায়ার করে ও হায়ার করছে কিন্তু আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করা জানা বা আমাদের এখানে ডক্টর কামালের মতো এরকম আরও কিছু লোককে দিয়া সাপোর্ট দেওয়া দরকার ছিল যেহেতু আমরা মামলা করিনি কারণ আপনাকে বরঞ্চ এটা ওদের পক্ষে চলে যাবে একটা পয়েন্টস যে আমরা শুধু ওখানে মামলা যাওয়াতে আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমরা যে সমস্যাটা আনতে পারছি যে এরা যে এরা এই এটা তো তাদের আগের থেকে লোকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জানে এই জন্যই তো মগর মূল্যক বলা হয় কেন বলা হয় কারণ তারা এই সূচিকে তারা আটকে রাখছে পনেরো বছর জাতির পিতার কন্যা তার বাপকে কেবিনেট চলাকালীন মারছে তারা তারপরে তাকে পনেরো বছর আন্তর্জাতিক কোনো সব কিছু উপকার করছে এখন ধরেন আপনি যদি আপনার পক্ষে রায়টা যায় তাহলে কি হবে কারণ আমাদের প্রতিবেশী কেউ আমাদের এটা সমর্থনকারী নাই তাদের বেটু প্রয়োগ আছে যদি এইটটি পারসেন্ট কান্ট্রি যদি সমর্থন করে তার তাদের উপরে ফোর্স কাটাবে তার কী করবে ওরা মানলো না তখন আপনি কী করবেন তো সেখানে আবার বেটু প্রয়োগ করলে ওর একদম শূন্যে চলে যাবে এটা শুধু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে একটা গেলো ওরা এই ধরনের একটা জাতি এরা কোনো নিয়ম কানুন আইন শৃঙ্খলা কিছুই মানে না তো ওরা তো এটার জন্য বদার লেজ বাদার করে কারণে তো ওরা মগের মূল্য মগের মূল্য তারপরে তারা দেখেন তারা সবচেয়ে হলো কি তারা স্বয়ংসম্পন্ন কৃষিতে তাদের খাদ্যের একটা লোকের যখন বাসায় খাদ্যের অভাব হয় না তখন সে অন্যদের কাছে এত নির্ভরশীল না যে কারণ নির্ভরশীল না হওয়াতে তাদের এখন তাদের কাছে একমাত্র সমাধান হয়েছে বল প্রয়োগ করা বল প্রয়োগ করা ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক দলের জন্য যেখানে যান কোনো লাভ হবে না এরা যাবে না এবং আন্তর্জাতিকভাবেই যদি বলটা প্রয়োগ করা যায় তাছাড়া আপনার প্রতিবেশী তো আপনাকে সমর্থন করছে না ভারত এবং এখন গাম্বিয়া মামলা করছে এটা তো আন্তর্জাতিক একটা পয়েন্টস তো তারা উঠাবে যে দেখেন যারা ভিকটিম বা আশেপাশে কোনো রাষ্ট্র করে নাই মামলাটা নিয়ম হলো কি নিয়ম হলো আপনি ডাইরেক্ট অ্যাফেক্টেড আপনি মামলা করবেন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বাংলাদেশ বাংলাদেশে মামলা করার কথা আচ্ছা বাংলাদেশ মামলা করে না ওরা মামলা করছে ওদের তো সাপোর্ট দেওয়া উচিত ছিল ক্লিপগুলি এই যে বিভিন্ন অত্যাচারের ক্লিপগুলি পোষাইতে পারছে এগুলো পোষাইতে পারে না আমরা কিন্তু এর আগে বলছি যে আমি সেই ওই দিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিজেই বললাম যে আপনি তো নেগোসিয়েশন টেবিলে যেতে পারে আমাদের থেকে কিছু আমাদের শত্রু ভাবেন না আমাদের থেকে কিছু ফয়েন্টস নেন আমরা সবাই দেশকে ভালোবাসি আমরা আপনাকে হেল্প করতে চাই জি অসংখ্য ধন্যবাদ মুন্সি ফয়েজ হ্যাঁ আমি আসলে দেখতেছিলাম খুব আগ্রহের সাথে কতগুলো জিনিসে দ্বিমত পোষণ করা ছাড়া উপায় নাই দেখছি এক নম্বর হলো এখানে আমরা অন্তত তিনজন আছি যারা আগে কূটনীতিক কূটনীতি করেছি স্যারও যদিও পেশাদারি কূটনীতিক ছিলেন না কিন্তু স্যারও কূটনীতির সাথে জড়িত ছিলেন সুতরাং আমরা যখন এখনকার যারা কূটনীতিক আছেন তাদের দিকে আঙুল তুলি আমরা কি করেছি সেটার প্রশ্নটা একটা আসে সুতরাং আমরা দোষের ভাগি সুতরাং ওইভাবে প্রশ্ন না তুলে তারা আসলে কি করেছিল সেটা একটু ক্ষতিয়ে দেখা দরকার আমি যতটুকু জানি যেহেতু তখনও আমি সরকার কিছুটা জড়িত ছিলাম সেই জন্য জানি যে ছয় মাস আগে থেকে মিয়ানমারে সরি আরাকানে সৈন্য সন্নিবেশ করা হচ্ছিল সেটা কিন্তু আমাদের রেকর্ড মানে সেখানে আমাদের থেকে রিপোর্ট এসেছে এমন না
যুদ্ধ শুরু করে দিব এটা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এখনো আমি জানি যে এমন সময় ছিল যখন বলা হয়েছিল তোমরা সেনাবাহিনীকে কোন একটা সময় আপনি কি বলবেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক তথ্য ছিল কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে প্রস্তুতি দরকার ছিল সেটি আমাদের ছিল না প্রস্তুতি নিব আমরা যে আমরা কি ওখানে কাটাতারের বেড়া দিয়ে দিব কাটাতারের বেড়া কোনো একটা পদক্ষেপ তো নেওয়া উচিত ছিল সেটা হলো যে ঘটনা যদি ঘটে তখন আমরা কি করব সেই রকম একটা জিনিস বলা হচ্ছে যে আমরা আন্তর্জাতিক লোক না আজকে কিন্তু আলোচনায় সেটা হচ্ছে ভারত জুড়ে যখন বিক্ষোভ হচ্ছে আমরা সীমান্তে কিন্তু নজরদারি বাড়ানোর কথা বলেছি আমরা প্রত্যেক দিন সেটা করা হচ্ছে সুতরাং সেই সময় আমরা কি ওখানে নজরদারি রেখেছি নজরদারি डेफिनेटলি বাড়ানো হয়েছে কিন্তু এখন যখন এই ধরনের অত্যাচারিত লোক যখন দল বেঁধে আসতে থাকে আপনি কি তাদের বাধা দিলে ওখানে যে আরো মারা যাবে হাজার হাজার লোক মারা যেতে পারতো সেই জন্য আমরা বাধ্য হয়ে তাদেরকে ঢুকতে দিই মানে সীমান্ত খুলে দিয়েছি আচ্ছা আমার কথা শেষ হয়নি এখানে বলতে হবে আমরা কিন্তু একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে না কিন্তু এই যে কতগুলো কথা হচ্ছে জি বলুন আপনি এই যে ইয়েতে কি বলে এই যে বিচার হচ্ছে যে এখানে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এটা জানা দরকার যে আমাদের বড় টিম গেছে তারা পুরোপুরি সাপোর্ট দিচ্ছে ফরেন সেক্রেটারি এবং ফরেন নাম বলতে পারবেন ফরেন সেক্রেটারি এবং ফিউচার ফরেন সেক্রেটারি দুইজনই ওখানে ফরেন সেক্রেটারি তো লয়ার না কিন্তু লাইন তো লয়ার লয়ার হচ্ছে আমাদের যে আমাদের ইয়েতে যে লয়ার কাজ করেছে আমাদের সাথে আগে তারাই ওখানে আছে অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনি মনে হয় কি বলবেন জি আপনি অ্যাডভোকেট আমি বলবো আমাদের বলে বলেন না এখানে আমাদের হ্যাঁ আমরা যা চাই সবকিছু করতে পারছি না কিন্তু এটা বলা উচিত না যে তারা একেবারে ফেল করতে যদি বলেন সাকের করাত বললেও হবে না এটা ত্রিমুখী করাতের মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা ভারতমুখী আমরা চীনমুখী আবার যখন ওখানে আন্তর্জাতিক আদালতে বানমার সূচির বিচার হচ্ছে তখন আমাদের সেনা প্রধান ওখানে গিয়ে বলছে আমরা খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি না যে আমরা কোথায় আছি সুতরাং আমরা নিজেরও চাই না এইটা দ্রুত সমাধান হোক পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ ছয় লক্ষ সাত লক্ষ আট লক্ষ দশ লক্ষ বলে মার্কেল নিচ্ছে দশ লক্ষ আমাদের বারো লক্ষ নিতে হবে আমরা বারো লক্ষ নিচ্ছি এখন এটা প্রোডাকশন হয়ে আরো পনেরো লক্ষ হচ্ছে করে পাঠিয়ে দিই সেটা চরম অটকারিতা হতো কারণ আরসার কথা বলা হচ্ছে যে এখন সবাই কেউ বিশ্বাস করে এটা আরসা ছিল কিন্তু ওইটা করলে তখন বলতো যে এই দেখো আরসা তাই না সুতরাং আমাদেরকে সতর্কতার সাথেই আগাইতে হবে পড়ে গেছি এটা দ্রুত সমাধানের কোন লক্ষণ দেখছি না আমাদের দরকার সেই জন্য আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে মানুষের জীবনে সম্পর্কের অবনতি পরিলক্ষিত হলে তখন প্রথম কাজ হচ্ছে কি প্রথম কাজ হচ্ছে এই অবনতি কেন ঘটেছে তা উদ্ঘাটন করা এবং প্রতিকারের প্রচেষ্টা চালানো তারপরও অবস্থার উত্তরণ যদি না ঘটে সেক্ষেত্রে বিকল্প খুঁজতে হয় আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে এই প্রসেসটা কি চালিয়ে যাচ্ছি না চালালে আর কালক্ষেপণের অবকাশ নেই এখনই ভাবার সময় আর সময়ের কাজ সময়ে করাই বাঞ্ছনীয় পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের আয়োজন দর্শক জানিয়ে রাখি নিটল টাটা এসএ টিভি সংলাপ প্রচারিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় এবং পুনঃপ্রচার হয় শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসএ টিভির সঙ্গেই থাকুন